നമ്മള് ഇന്ന് ചർച്ചക്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാരണം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ മലയാള ചലച്ചിത്ര നടൻ ടി ജി രവിയുടെ മകൻ ശ്രീജിത്ത് രവി ഒരു പോക്സോ ക്രേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നിരയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെ തടയലാണ് പോക്സോ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോക്സായാണ് ശരിക്ക് എന്നത് ഓർഡിനൻസ് ആക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസ് അദ്ദേഹം പോലീസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു തൃശൂരിനടുത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം ഈ നടന്റെ പേരിൽ ഇതിനു മുമ്പും സമാനമായ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ആംഗിളിലൂടെയാണ് ഇത് സമകാലികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമയുടെ ഒരു ലോകം പലതരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് സിനിമയിൽ ധാർമ്മികമായ ഒട്ടേറെ മൂല്യങ്ങളുടെ തകർച്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം സിനിമാ ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ മറ്റാളുകളെ വളർത്തുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒരു നടിയെ അടുത്ത കാലത്ത് പീഡിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ പൾസർ സുനിയുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരു സംവിധായകനെ പറ്റി ഒരു പെൺകുട്ടി കൊടുത്ത പരാതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് അവിടെ അതിന് വേദിയാവുകയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു അപവാദ വാർത്ത വന്നാൽ ആ വാർത്തയ്ക്ക് പരിധി വിട്ട ഒരു പരിഗണന ഇല്ല എന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഈ നടന്മാരുടെ ഒരു ചരിത്രം പൊതുവെടുത്താൽ ഇവര് അവരുടെ ആ കലാവൈഭവത്തെ പ്രതിഭാശാലിത്വത്തെ നന്നായി വാണിജ്യവൽക്കരിച്ച് സമ്പന്നരായവരാണ് ഒരു പെൺ കഥാപാത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടിയെ അപേക്ഷിച്ച് നടനുള്ള മേന്മ അവരുടെ സ്റ്റാമിന വളരെ കാലം നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവില്ല എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പരമാവധി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികം അത് തന്നെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ അത്രയും തന്നെ കിട്ടാറില്ല ആ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യം ക്ഷയിച്ച് ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് അവർക്ക് അമ്മ വേഷങ്ങളിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആകേണ്ട സ്ഥിതി വരും പുതിയ നടിമാരെ തിരയും ഈ പരിമിത കാലയളവ് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് ആർജിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും വലിയ റെമ്യൂണറേഷൻ വലിയ കോൾ ഷീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇവരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കും അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവാതെ നിർമ്മാതാവും അല്ലെയും അത്തരം സങ്കടങ്ങളോ പരിഭവങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കാതെ പലരും കടക്കണിയിലാവും ഈ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ഫണ്ടെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മളടുത്ത ഷമി തിലകന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം കാണുന്നത് മുൻമന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണം കാണുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരിക ലോകമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന മേഖലയിൽ അനാശാസ്യങ്ങളായ ഒട്ടേറെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കൂനിന്മൽക്കുരു എന്നവണ്ണം ഈ പുതിയ സംഭവം ഈ സംഭവത്തെ നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിൽ കാണാം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സിനിമയിലെ പതിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പലരും ഉണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് അങ്ങനെ പൊതുവൽക്കരിച്ച് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം അവലംബിക്കാം അപ്പൊ ഞാനും ഏതാണ്ട് അതേ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകാരനാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ചക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലെ ഒരു എത്തിക്സ് അല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് കാരണം അത് അപ്രസക്തമാണ് എത്തിക്സ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കില്ല ഇവിടെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലല്ലോ എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവിടെയും മാന്യമായി പോകുന്ന പുറത്തേക്ക് അപവാദങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാത്ത നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷേ സിനിമയിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ 
മദ്യപിച്ച് ജീവിതം കളയുന്ന എത്ര എത്ര നടന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ പരാതികളുടെ പ്രളയം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കൻ എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഇണയെ തേടുന്ന പതിവ് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും കൊണ്ട് അവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ആ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊരു നടപടി നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ധാർമ്മികമായി അങ്ങേറ്റം ശ്രേഷ്ഠമായിടമെന്നോ തീരെ മോശമായിടമെന്നോ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിലല്ല ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനെ ഇതുമായി സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ നടൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നേരെ വരാം ഇത് ഒരു തരം മനോവൈകല്യമാണ് ഈ മനോവൈകല്യത്തെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു രീതി വേണ്ടത് അത് സുപ്രധാനമാണ് ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലും ഇതേ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ക്ലബിലും പറഞ്ഞിരുന്നു മനോവൈകല്യങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നതിന് പലതരം ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ആ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ വിധം നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി അയച്ചുവിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു തൃപ്തി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ബോധം ഈ ബോധം നമ്മൾ അതിനെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു നടൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ സാത്വികനായ ഒരു കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ കലാ സിനിമ രംഗത്ത് വരുന്നു അദ്ദേഹം അരുതാത്ത ചില പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സമാന സ്വഭാവമുള്ള കേസ് വരുന്നത് എന്നത് കോടതി ഗൗരവമായി തന്നെ കാണും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അത് എടുക്കും ആദ്യം കിട്ടിയ ആ പരിഗണന സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇനി കിട്ടാനിടയില്ല കാരണം ഈ വ്യക്തിയുടെ കുറ്റവാസനയുടെ ചരിത്രം കൂടി പരിഗണിക്കും എന്നാൽ ഈ മനോവൈകൃതത്തെ ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കാർ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചുകുട്ടികൾ അഭിമുഖമായി പോകുമ്പോൾ അവരെ വിവസ്ത്രനായി നിന്ന് നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഈ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് അരോചകമായി ഭവിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് പരാതിപ്പെടുന്നു അവർ ആ ഒരു സന്ദർഭം കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ നിന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അയാൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റൊരു കേസിൽ സമാനമായ കേസിൽ കുട്ടികളെ കൂട്ടി ഇതെന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾ തൊറ്റു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇയാൾ ഈ രൂപത്തിൽ അത് തൻ്റെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏതോ ഒരു തരം ആനന്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഇതെന്തിനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അനവധി ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർ പുറമെ മാന്യരായി നടിക്കുകയും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലും രീതികളിലും ഒന്നും അത് പ്രതിഫലിക്കാതെ സമയം വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഒളിപ്പിച്ച മൃഗീയ വാസനകൾ പുറത്തു ചാടാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇന്ന് ഒട്ടേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ പലരും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും ഫലപ്രദമല്ല ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥനയും ആത്മസമർപ്പണവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇത്തരം അതിരുവിട്ട തലതിരിഞ്ഞ രതീജന്യ ബോധങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇതിലുകൂടി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ വന്ന മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പോലും ഒരു വാദം എനിക്കില്ല പക്ഷെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് ശല്യമാകാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഇടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാനാവാത്ത വിധം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇത് നാളെയും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കും അതിന് ശിക്ഷയോ തല്ലോ അടിയോ ഒന്നും ഒരു പരിഹാരമല്ല ഏകാന്തമായ തടവ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റു രീതിയിൽ മുഷിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും സഹതാപത്തോടെ അവരെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരണവന്മാർ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഈ പെർവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം സെക്ഷൽ എന്താ പറയുക അത്തരം താല്പര്യങ്ങൾ അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച് ഒത്തിരി കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു മനോവൈകൃതമാണ് ഇതിലെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇതിലെ പ്രോബ്ലം നാളെ ഒരു സമൂഹം വന്നിട്ട് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവിയെ ഒരു മഹാനായി പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ കുറെ പേര് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ മഹാനാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വ
ചില ആളുകൾ ഇതേപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ ഒരു കേസ് വിരമിച്ച കമാൽ പാഷയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെടുത്ത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കമാൽ പാഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില പുതുമയുള്ള നയങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രതിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ കമാൽ പാഷയോട് പ്രതി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നിയമമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിയമം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിയമം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് ചെയ്താൽ തെറ്റാകുമോ തെറ്റാവില്ലെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അപ്പം മനസാക്ഷി എന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നൊരു പദം എടുക്കാൻ കമാൽ പാഷയുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഈ ചോദ്യം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത്തരം സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലർ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചു ചില കാലങ്ങളിലായി ഇങ്ങനെ കേവലം ഒരു വിഷയത്തിലല്ല ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇതാ വീണ്ടും പ്രതിയായിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗോത്രവർഗ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവന്ന ചില പ്രത്യേക ഇടപാടുകളാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എല്ലാ കാലത്തും ഇത്തരം മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ തൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഇതിനെ അപരിഷ്കൃതമായി കാണുന്നത് ഇത് പബ്ലിക് ലൂയിസൻസ് ആയി മാറുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വെച്ചു പൊറപ്പിക്കാനാവാത്ത തിന്മയായി സമൂഹത്തിൽ ഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങളാലാണ് അതുകൊണ്ട് പോക്സ എന്ന ഈ ആക്ട് ഇന്നാണ് അതിന് പ്രാ പ്രാമാണികത ഉള്ളത് കാരണം നിയമം ഉണ്ടായത് അടുത്ത കാലത്താണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആ നിയമം തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം പ്രാചീന കാലഘട്ടം മുതലേ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷമയ്ക്ക് അർഹരായവരെ ആരാധിക്കണം എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളുടെയൊക്കെ മാനദണ്ഡം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ ഈ നിലയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് തുറന്ന അഭിപ്രായം പറയാം അതിനോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ളവരോട് ഞാൻ പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണോ എന്നാൽ അങ്ങനെ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് അത് മറ്റൊരു സ്വഭാവ വൈകൃതമാണ് ഈ ചർച്ച നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അലക്ഷിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ലീ സിസ്റ്ററിലേക്കും വരാം ചർച്ച ആരംഭിക്കുക താങ്ക് യു മാസ്റ്ററെ ഒരു നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മല കേരള സമ പൊതുസമൂഹം അറിയുന്ന ഒരു നടനാണ് ടി ജി രവിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ത്രിവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുൻപും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസിൽ വീണ്ടും പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ ധൈര്യസമേതം കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് ഇതിനെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്നായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഇന്ന് പരാതിയായിട്ട് വന്നതും പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹം ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നതും നമ്മുടെ നിയമം അനുസ അനുശാസിക്കുന്ന ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്നായിരിക്കാം ഇതിനു മുൻപ് ഈ പരിപാടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ താങ്കൾ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്ന റൂം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇന്ന് ഐ ബി ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൂം വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് വെളുപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പുച്ഛം തോന്നാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുച്ഛം തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ അധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പുച്ഛമാണ് പുച്ഛമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കോപം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന് 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 ലൈംഗിക അതിക്രമം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വളർന്നിരിക്കുന്നു വളർ വളർച്ച വളരെ ഒരു വേഗത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങ
ഈ പോസ്കോ നിയമത്തിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നാൽ അവൻ ജയിലിൽ പോകും അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ക്രൂരമായിട്ട് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ രവി ടി ജി രവിയുടെ മകൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഇത് വലിയ മഹത് സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് കാണുന്ന നമ്മളിത് മാതൃകയാക്കണമെന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യരിലായിട്ടുള്ള ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെതിരെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു നല്ല റൂമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ആധുനിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള റൂം തന്നെയാണിത് ഈ റൂം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ചില ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ മാതൃകയാക്കേണ്ട മനുഷ്യരുടെ മാതൃക ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊടുത്തറ പാസ്റ്റർ വളരെ നല്ലൊരു റൂമാണ് നമുക്കിത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പണ്ടത്തെ ആധുനിക ഗോത്ര ലൈഫിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പോലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോയേനെ പക്ഷേ അവരൊക്കെ അന്നത്തെ അടിമ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അടിമ കച്ചവടം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ബാല്യവിവാഹം ബാലവിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് മഹത് വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കടമയാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം വളരെ നല്ല പ്രസക്തമായ ഒരു റൂമാണ് താങ്കൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭി അഭിവാദങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ലീ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ലീ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് മൈക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു സ്നേഹവന്ദനം കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു അവസാന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ പറഞ്ഞു കേട്ട കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പാസ്റ്റർ കേട്ടടത്തോളം പരിപൂർണ പിന്തുണയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു അതായത് സാമൂഹ്യപരമായ സമൂഹ സമൂഹത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയെ ആ കുറ്റം ശരിയാണ് ആ പണ്ടെന്നോ ആരോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് ഇന്ന് ശരിയാകുമെന്നോ ആ രീതിയിൽ അവരെ മഹത്വം ഒരു ഒരു പ്രകാരത്തിലും അത് സാധ്യമല്ല ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം കുറച്ചു പേരും കൂടി വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതേപ്പറ്റി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു അല്പ സമയം തരൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം താങ്ക് യു ടിസംബർ ത്രേ താങ്ക് യു ലീ സിസ്റ്ററെ താങ്ക് യു ഒരു ഒരുപാട് നന്ദി ടിസംബർ ത്രേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കള് ബ്രദറെ നമ്മുടെ ഇന്ന് റൂമ് റൂമ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു അതിക്ഷേപ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു മഹാമാന്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇട 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 സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഈ ശ്രീ ത്രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാണിച്ച് തന്നെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പോസ്കോ നിയമം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മഹാനെന്ന് മഹോനൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെയും കേസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതില്ലേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം വ്യക്തമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് രാവിലെ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു ഡി ജി രവിയുടെ മകൻ അതിനകത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഇദ്ദേഹം എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സാകുകയും ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി എ പാസ്സാകുകയും ചെയ്ത് നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും കൂടിയാണ് അപ്പം സമൂഹത്തിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് സാധാരണ ഒരു കോമൺ പീപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സിനിമ നടൻ എന്ന അവസ്ഥയിലും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിൽ പാസ്റ്റർ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറ
റോളൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊരു മനോവൈകല്യമാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ പോലും അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അറിയാം ഈ കേസിന്റെ ഗൗരവവും ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചറും അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാം സ്വാഭാവികമായും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ അതല്ല ഒരു ലൈംഗിക വൈകല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനോരോഗമാണ് എന്ന് അൽപാഷ് പറഞ്ഞത് ഞാനും അത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ ഈ ഇതിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രവണതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കൊച്ചുകുട്ടി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി തൊട്ട് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി തൊട്ട് നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്ര ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവര് ഇതിനെ ഒരു ഉന്നത മാതൃകയായി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളിലുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വെളുപ്പിക്കുക അപ്പൊ എത്ര മനസ്സുകൊണ്ട് നിഷേധിച്ചാലും കോ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസോടെ ബുദ്ധിയോടെ വിവേകത്തോടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ തള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസിയായി മാറുക ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്കും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ തികഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസിയായി എന്നെ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പം കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റി കാരണം മുഹമ്മദ് നബി എന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ സഹോദരനെ പോലെയുള്ള മനോരോഗിയായ വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നഗ്നതാ പ്രദർശനത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ അനുയായികൾ ഒന്ന് വെളിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരി ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈ ടി ജി രവിയുടെ മകനെ മകന്റെ പ്രവർത്തികളെ വെളുപ്പിക്കാൻ വരുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ല അതിലും കൂടുതൽ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രവർത്തികളെ വെളുപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാവാ പ്രവർത്തകർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ സമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മാറ്റണം ഇതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മാനസിക വൈകല്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ശക്തമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആവശ്യം ഇത്തരം കുറ്റങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയിടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതൃകയെ പിന്തുടരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ടിസം ബ്രദറേ ടിസം ബ്രദർ താങ്കളുടെ ആശയത്തിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ സാധി എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ടി ജി രവിയുടെ മകൻ ചെയ്തതും ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്തതും ഒരു താരതമ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും ഒരു ടാലിയായി പോവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പം അത് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ടാലിയാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവരുടെ അടുത്ത് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോ നോക്കിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഈ ടി ജി രവിയുടെ മകൻ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തതുമായിട്ട് ഒത്തു പോവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നാൻ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കൊടുത്തരം പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം കൊടുത്തരം പാസ്റ്ററിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ടി ജി രവിയുടെ മകൻ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ
ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ട് അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം തൂക്കി കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പഠനം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് താങ്കൾ അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇത് ചിലരെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇൻബോക്സിലൊക്കെ വന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ഫ്രം സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് അറിയാമല്ലോ പത്ത വസ്തുത കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് അമൻഡ് ചെയ്ത് കുറെ കൂടി ആക്ട് ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൂ ഹോളുകളെല്ലാം അടച്ച് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റേപ്പ് കേസ് അറ്റംപ്റ്റ് റേപ്പ് മറ്റേ വുമൻസിൻ്റെ മോഡസ്റ്റിക്കെതിരെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു റേപ്പ് കേസ് ശരിക്കും അറ്റംപ്റ്റ് റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തും വിധം നോക്ക് അവരെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലും മറ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചുമാണ് നമുക്കുള്ള വകുപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചൊക്കെ നോൺ വെയിലബിളാണ് അപ്പോൾ മറ്റേത് വേണമെങ്കിൽ വെയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ശക്തമാക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞാലും എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ കേസ് പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പരിഗണിക്കപ്പെടും മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് അഞ്ചു വയസ്സ് വർഷം മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാം ഈ ഇതിന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്താൽ എന്നാൽ ഇതൊരു മതാധ്യാപകൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ചെയ്താൽ മിനിമം എട്ട് വർഷം മുതൽ മുകളിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനം വെച്ചു ഇനി മാറ്റമുണ്ട് കാരണം ഈ മതബോധന നൽകുന്ന അധ്യാപകർ ഈ പണി കാണിച്ചാൽ എട്ട് മുതൽ മുമ്പോട്ടാണ് കേസിൻ്റെ ഈ ഇംപ്രിസോൺമെൻറ്റ് തടവ് ശിക്ഷ വരുന്നത് ആ കൂടെ ഫൈനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് അത് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേറൊന്ന് ഇത് മറച്ചു വെക്കുന്നവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ട് കാരണം മാനമോർത്ത് മാതാപിതാക്കൾ മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചു അവരുടെ പേര് കേസ് വരും അടുത്തത് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് കേസ് വരും ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് വഴിയൊക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി ഒത്തിരി പേരകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പേര് അവർ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് 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 കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കും മോനെ പപ്പ എങ്ങനെയാണ് മോനോടുള്ള സമീപനം ഭയങ്കര കാര്യമാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഇവരുടെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെ സ്പർശിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ അങ്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റ് അയൽക്കാരനോ അധ്യാപകരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് 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 കൊടുക്കും ആ വഴിക്ക് അന്വേഷണം നടത്തി ആ നിയമം കർശനമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു വിചിത്രമായ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഞരമ്പുരോഗമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പണിയുണ്ട് ഈ പോലീസുകാർ വനിതാ പോലീസ് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രായം കുറച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ചോദിക്കുക ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നല്ലോ അങ്കളെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പഴുതടച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പം ഈ കാരണത്താൽ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനർത്ഥം ചെറിയ സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ വൈകല്യങ്ങളുടെ ചെറിയ സാധ്യത ഇത് വെറുതെ കയറി ഒരാളെ കുരുക്കാനല്ല ഈ ചോദിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇയാളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് കള്ളമാണെന്നൊക്കെ വാദം വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന ഈ നിയമം ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു സത്യം അതായത് വെറുതെ കള്ളക്കേസ് മാന്യന്മാരുടെ പേരിലൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് എളുപ്പമാണ് ഒരാളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നിരപരാധികളുടെ പേരിൽ റേപ്പ് കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോക്സോ ആക്ട് പോക്സോ ആക്ട് എന്നാണ്
ഈ കമൻറ്റുകൾ അവരിടുമ്പോൾ ഞാനവരെ ചർച്ചയ്ക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കട്ടെ അവരിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഇത് പറയാം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം ഒരു വിഷയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല അവരെ ആരും താഴേക്ക് ഇറക്കല് അവർ ന്യായമായിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ സമയമെടുത്ത് സംസാരിക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ വരുമോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടുന്നു അതിനെ കമൻറ്റ് ഇട്ടോളൂ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇതിലൊരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള റിബേക്ക് മറ്റേ എന്തുവാ ഈ നമ്മുടെ ഇസാക്ക് കെട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കെട്ടിയെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നല്ല തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തെളിവുമായിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടത് അത് വളരെ യുക്തിസഹജമായൊരു തെളിവ് അത് കഥയൊന്നും വായിച്ച് തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതോറിറ്റിയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു തെളിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ തെളിവോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് തെറ്റെന്ന പക്ഷവും ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ള ഒരു മനോവൈകല്യമാണ് ഓയറിസം ഓയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒളിഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഗ്നരായി കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പം ഇത് അവരെ വേറെ ശല്യക്കാരല്ല ഈ ഒരു തെറ്റേ അവർക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇത് മനോവൈകല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഒരാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ബൈബിളിൽ ശമാനമായൊരു സംഭവം കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനു ന്യായീകരിക്കുന്നു ഈ വ്യത്യാസം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതിലാണ് എൻ്റെ അത്ഭുതം അത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻസെക്ട് സെക്സ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ലോത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം അതെന്തിന് ഞങ്ങൾ ലോത്തിനെ വെള്ള ഭൂഷണം തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് ഇനി ലോത്തിനെല്ലാം വിടാം പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് കുട്ടിക്കും അത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ദൂതൻ ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ദൂതൻ ചെയ്തു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൂതൻ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആരിങ്ങനെ ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകേട് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ കുറവോ ഒക്കെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ ഇവരോട് തന്നെ നീതി കരുണ കാണിക്കണം നീതി അല്ല കരുണ കാണിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായക്കാരനായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഇത്തരം അദ്ദേഹം തന്നെ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാളുടെ കഴിവുകളെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിയുന്ന നൂതന ചികിത്സാ വിധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇനി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ലൈംഗികമായ കപ്പാസിറ്റി നശിപ്പിച്ച് കളയും സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ അങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇത്തരം മനോവൈകൃതങ്ങളുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു വലിയ ഫലപ്രദമായ കാഴ്ചയല്ല കാരണം ഇവർ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവർ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത് എന്താ അയാളുടെ സെക്ഷൽ ഓർഗൺ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഒത്തിരി ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ആകുന്നതിനെ പറ്റിയും അവരെ മടക്കി വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിന് സോറി 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 എനിക്ക് 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 ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കും എനിവേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലം ഈ മനുഷ്യനെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം വന്നെന്ന് കൂട്ടിക്കും ഈ അസോസിയേഷനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി മഹാനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം കൂടി ഇവിടെ വരികയാണ് അത് ഗുരു ജോർജിനോ പെട്രയ്ക്കോ ഗിബോർഡിനോ ഒക്കെ തിരുതാം എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ചെയ്ത കാര്യം ഈ കാര്യത്തിന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത ഒരാളിന് നമുക്ക് മഹാനായും പരിശുദ്ധനായും കാണാൻ കഴിയുന്നതും ഒരു മനോവൈകല്യമല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചൊരു മനുഷ്യനോട് സമൂഹത്തിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതൊരു മനോവൈകല്യമാണ് ആ മനോവൈകല്യത്തെ ഇത് പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ പേര് ഇത്തരം കേസുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾ അതിലൊക്കെ 
ആ പുകഴ്ത്തുന്നവർക്കും ഉണ്ട് മനോനിലയ്ക്ക് തകരാറെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഈ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട തലക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവോ രാഷ്ട്രീയമോ എന്ന വിഷയം എല്ലാം മറിച്ച് ഒരു കണ്ടംപററി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലും ഒരു നടൻ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യർ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗമുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഐ ബി ടിയുടെ പ്രേക്ഷകരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നുമായിരിക്കാം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മളിപ്പോ അത് യുക്തിവാദികളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഹിന്ദുക്കളായിക്കൊള്ളട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏ ഏത് മത വിശ്വാസികളുടെ ഗ്രൂപ്പായാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പായാലും അവിടെ പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു 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 സൈഡിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ചെണ്ട പോലെ എല്ലാവരും ഇവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അവ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഐ ബി ടി നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അല്ല ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അല്ല ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടെ യഹോവയും പോലും അല്ല ചർച്ചാ വിഷയം എന്നാൽ എല്ലാ ചർച്ച ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അകത്തും അനാവശ്യമായി നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ആളുകളെയോ അവരുടേതായ മതവിശ്വാസത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നത് ഒരു ശൈലി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗം പോലെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർക്കൊരു മാനസികമായ രോഗമാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഇസ്ലാമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പോലും അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരെ എതിർക്കുക അവരെ പരിഹസിക്കുക അവരെ കളിയാക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പൂവായിരിക്കാം പക്ഷെ പൂന്തോട്ടം തന്നെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കരയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നടൻ നടനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വിഷയം വിവാദമാകുന്നു ആ വിവാദത്തില് മേ ബി വലിയൊരു ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു നടൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കണ്ടു കണ്ടില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈവൻ ഒരു നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവൽ ന്യൂസിലും പോലും ചർച്ചയായ ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതായ ഒരു വിമർശനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അനിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അത് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തോട്ടും നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള അതിൽ ഒരു ആനന്ദിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ആ സ്വഭാവം സ്വയം മാത്രമല്ല എതിരാളിയെ പോലും മാനസികവും ശാരീരികമായി ഒരു ഉപദ്രവമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സമാധാന പ്രേമി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ദീൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു നിലവിളിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് ദാവീദ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ദാവീദ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അല്ല ദാവീദ് തന്റെ ബാൽക്കനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിട്ടാണ് ബൈബിൾ അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടി മതില് ചാടിയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിന്റെ കർട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകിന്റെ ഓട്ടയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയതായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇനി അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ശരിയും തെറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ശരിയും തെറ്റും ആ ആ മതഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ പറയണം ദാവീതെ അങ്ങക്ക് നാം ഒരു കൽപ്പന നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ബാൽക്കണിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അങ്ങ് എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഒരു കൽപ്പന അവിടെ പുറപ്പെട്ട
ആ മതഗ്രന്ഥം മതത്തിലെ ദൈവം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു തെളിവാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ആ വ്യക്തിയെ സ്വന്തമാക്കുന്ന കാര്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് ആ ഒരു കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ഓർത്ത് അവരെ അവരുടെ പ്രതികരണവും അവരുടെ നിലപാടും ഓർത്ത് ഭയന്ന് തൻ്റെ ആസക്തി തൻ്റെ കാമം തൻ്റെ വിചാരം തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ തൻ്റെ മുറിയിൽ ആയിരം ട്യൂബ്ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷയും ചെയ്യുകയാണ് അല്ലയോ നബിയെ അല്ലയോ ദാവീദ് നബിയെ അങ് എന്തിന് മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ചെലവ് നൽകുന്നതും അങ്ങേ പരിപാലിക്കുന്നതും ഈ നാട്ടുകാരല്ലോ അതിനാൽ നാം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വചനം നൽകിയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കൽപ്പന ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു നിയമപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളും വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണ് ദാവീദ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ ദാവീദ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി കാണിച്ചതിന് ശേഷം നാദാൻ പ്രവാചകൻ ആ ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഒരു ചരിത്ര സംഭവം അവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നാദാൻ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും മിടുക്കനാണല്ലോ കോൾ ഒപ്പിച്ചല്ലോ ഏർ എന്താ പറയാ യഹോവ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യ കാരുണ്യവാനും കരുണാനിധിയും ജയലളിതയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു അവസരം നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞു മറിച്ച് നാദാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കഥ വിവരിക്കുകയും ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ദാവീദ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവസാനം ആ ആ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് സ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും ഭയമില്ലാതെ യഹോവയുടെ പ്രവാചകൻ ചെന്നിട്ട് ദാവീദിനെ തന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പിന്നീട് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുറാനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ല് ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രവാചകന് ചെയ്ത തെറ്റിനെ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തെറ്റിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയും കൂടിയാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് അത് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ദാവീദിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറുഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് മറ്റുള്ളവന്റെ ധാർമ്മികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീജിത്തിനെ പോലുള്ള ഇഷ്യു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അതിനെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പോലും പറയുവാനുള്ള യോഗ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ദീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇതേ സിമിലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ ചർച്ച വിഷയം ശ്രീജിത്താണ് പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം നമ്മളെ എന്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകി 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 അവസാനം അത് ഇസ്ലാമിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും അവർ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഗുരുബ്രതറെ 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 എനിക്ക് എന്റെ ചോദ്യം അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചോദ്യം താങ്കളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉമ്മുൾ ഹബീല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മുട്ടിൽ ഇഴയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവാചകൻ കണ്ടിട്ട് ഇവള് പ്രായകമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവള് വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇബൻ ഇഷാക്കിലെ പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പത്തിലെ തബരി വോളിയം ഒമ്പത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പതിലെ ഇബൻ സാദ് വോളിയം എട്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്താറിലെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മൽ ഫാദില എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ മുട്ടിലിഴയാണ് ആ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അതുപോലെ തന്നെ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകന്റെ ലോകത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് പ
ഇവർ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ ഈ ഉമ്മൽ ഹബീല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മുട്ടിലിഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവള് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവളെ ഫോയിക്കും എന്ന് പറയുകയും ആറു വയസ്സുള്ള ആയുഷിനെ വാങ്ങി കഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രവാചകനെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന് മുത്ത് നബി എന്ന് കരളിന്റെ കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്താ ധാർമ്മികതയാണ് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോക്കസ് സംസാരിക്കൂ അലക്സ് ബദറെ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അലക്സ് ബദറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ മുട്ടയിലെഴുതുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ആസക്തി തോന്നുന്നതും ആറു വയസ്സും പോലും തികയാത്തൊരു കുട്ടിയോട് ആസക്തി തോന്നി അത് അവളെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലപാട് തെറ്റാണെന്ന് അലക്സ് ബദർ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ധാർമ്മികത ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിന്ന് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എയർപോർട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഈ എയർപോർട്ടിലെ ഇന്നത്തെ ചെക്കിങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ചില ആളുകൾ കാരണം ഇന്ന് എയർപോർട്ടിലെ ഫുൾ ചെക്കിങ്ങുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എയർപോർട്ടിൽ കയറാതിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികതയുടെ നിറകുടമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ചില അധാർമികത മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസരം ഇരിക്കുന്നതും ഇന്നത്തെ പൊതുസമൂഹം ഇതിനെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് കേരള പൊതുസമൂഹം ഇന്ന് അള്ളാഹു മുമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുകയാണ് ഇന്ന് ഏറിലാണോ ശൂന്യാകാശത്താണോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആണോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും എത്തപ്പെട്ടിട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനമാണെന്ന് ഒരു പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടാണെന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് പൊളിച്ച് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്നുമില്ല ഉള്ളി പൊളിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുടെ ഈ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗുരുപ്രദ തുടർന്നോളൂ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ താങ്കളോട് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നിനെ ശരിയും തെറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഫ്രെയിമിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് തെറ്റല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ല നമ്മൾ ഈ ഇതേ ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു യുക്തിവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ എനിക്കൊന്ന് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ നീങ്ങിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവരെല്ലാം തന്നെ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പെണ്ണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നു പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകളെല്ലാം തന്നെ അതൊരു മനസ്സിന്റെ ഒരു വൈകല്യമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തില് മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാം തന്നെയും പാപം എന്ന വിഷയത്തെ ലഹരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആസക്തി തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറു വയസ്സും പോലും തികയാത്ത ഒരു കൊച്ചിന് അത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹോദരൻ എന്ന പോലെ ഓക്കെ സഹോദരൻ എന്ന പോലെ കരുതുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ആത്മമിത്രനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകളുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും കൂട്ടും കൂട്ടായ്മയും നിര നിരന്തരം ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇനി മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒക്കെ ആ ആ ഭവനം സന്ദർശിക്
ആ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടത് മറിച്ച് ഈ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഒരു ഒറ്റ ആ അഞ്ചു വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ അടുത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെൽവെറ്റ് തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഐഷയെ കാണുന്നു അത് പലവട്ടം കണ്ടതായിട്ട് തൻ അപ്പൊ പലവട്ടം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഐഷയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ഒരു മുഹമ്മദിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ അത് അല്പം കൂടി അതിൽ രസിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ സംഭവം വിവാഹം എന്ന സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ കുട്ടിയോടുള്ള അടുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മ എന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ബലഹീനത എന്നോ ഒക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് തള്ളിക്കളയാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യായം കണ്ടെത്താം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇസഹാക്കിന്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കെട്ടുന്നതോ യോസേപ്പ് വാർദ്ധിക്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കെട്ടുന്നതോ ഇതെല്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കഥയും വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഗുരു രാമകൃഷ്ണ സ്വാമിയുടെ കഥയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇസഹാക്കോ ദാവീദോ അബ്രഹാമോ ഈ പറഞ്ഞ ആരും തന്നെയും ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ മാതൃക എന്ന നിലയിലല്ല അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ഒരു സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആചരിക്കാൻ യാതൊരു പ്രമാണവും വ്യവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെയും ഇനി ചെയ്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന ഏത് എക്സ് വൈസായിട്ട് വ്യക്തികൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം തന്നെ അവരവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളാണ് മറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ജിബ്രിയൽ മാലാകയാണ് ഐഷയുടെ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ രസകരമായ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഈവൻ അബുബക്കർ പോലും ശക്തം എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പള്ളി പറഞ്ഞ മതിയെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടോണിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മതത്തിലാണ് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ നോക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എത്രയോ കൾട്ടുകളുടെ നേതാക്കന്മാര് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു കുടുംബം മൊത്തം തന്നെ എനിക്ക് ഡൽഹിയിലാന്ന് തോന്നുന്നു അവര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു പലയിടത്തും സ്വന്തം മക്കളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയും കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ സ്വാമി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്മ ഉണ്ടാകും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും കുഞ്ഞ് വീണ്ടും പുനർജനിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൾട്ടിക് നേതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയും ഭയം കൊണ്ട് പല ആളുകളും പലതും ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അബുബക്കർ എന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ഇത് ദൈവികമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പുറകിൽ രണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തേക്ക് വേണ്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദിൽ നാം ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുനബിയിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല മാതൃക വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കപ്പെടുക ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗാന്ധിയെ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് അവരിൽ ആരിലും നല്ല മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്ദേഹം ചെയ്തതായിരിക്കും ഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റത് ഇരുന്നതും ഉടുത്തതും തിന്നതും കുളിച്ചപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടാണ് മഗ്ഗെടുത്ത് ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കപ്പെടാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തന്റെ അബദ്ധങ്ങളായി
അഫ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അഫ്സലിന് ഒരവസരം കൊടുത്തിട്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടില് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട നടൻ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് ജീവിച്ചത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അന്ന് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽക്ക് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൈവമാദ്യമായി ഭൂമിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു നായപ്രമാണം ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായിട്ട് തൻ്റെ ഒരു ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് ഒരു അമ്പത് ഷേക്കൽ വെള്ളിക്കാശ് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചന പ്രകടനം വായിക്കാം ഒരുവൻ വിവാഹം വാഗ്ദാനം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കന്നികയെ കാണുകയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവളോട് കൂടി ക്ഷയിക്കുകയും അവർ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ആ യുവതിയുടെ പിതാവിന് അമ്പത് ഷേക്കൽ വെള്ളി കൊടുക്കുകയും അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്തെന്നാൽ അവൻ അവളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് നിയമം യഹുദന്മാരുടെ തോറിരുന്നത് തന്നെ നിയമം അത് മാറ്റിയതായിട്ട് അറിയില്ല ഇനി മനുഷ്യ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ കുട്ടി ദൈവം ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ നിയമം മാറ്റിയതായി അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നട ശ്രീജിത്തിന് അതിൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തുകയായിട്ട് അവൾ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ അത്ഭുത നിയമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോസ്കോ കേസും മറ്റ് ക്രിമിനൽ നടപടിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമതയിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം ആദ്യം ബൈബിളിലെ ആ നിയമം ഇന്നും അതിനകത്തൊരു മാനവികതയുണ്ട് കാരണം അതൊരു കന്യകയുടെ കാര്യം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പുറത്ത് അത് മറക്കരുത് പലപ്പോഴും ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ചില കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇര വിവാഹത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത് പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷൻ പ്രായപൂർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ സമീപിച്ചാൽ അവർ രണ്ടും താല്പര്യപ്പെടുക പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ചോദിച്ചു വാ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഈ റോബിൻ ഫാദർ റോബിൻ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം കുട്ടിക്ക് പ്രായം കുറവായിരുന്നു പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു റോബിൻ്റെ പീഡന കേസിൽ വന്ന പ്രശ്നം റോബിൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കുട്ടിയെ ഇദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ സമീപിച്ചത് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളുമാണ് ഏതാണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഈ കുട്ടിയോട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അതിനകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലില്ല കന്യക പറഞ്ഞ പ്രായം ഏകദേശം പതിനെട്ടാണോ കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടാ വിവാഹം കഴിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്ത്രീ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാല് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് അഫ്സല് ഇവിടെ അഫ്സൽ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു ഇനി ഇപ്പം അനിൽ സാർ സംസാരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അത് പൊടിക്കുഞ്ഞല്ല സ്ത്രീ ആണെന്ന് ഉള്ള സമ്മതം ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഫ്സലും സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനിയും അങ്ങനെ വേണം സാറെ സ്ത്രീ ആണെന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് അടുത്ത് സ്ത്രീ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ കുഞ്ഞല്ല തീരെ പൊടിക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമല്ല ഈ മുലകുടി മാറിയൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമോ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്രായത്തിലെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടോ അല്ല ഈ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല ഇത് അവർ തമ്മിൽ അനധികൃതമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന അല്ലാതെ ഒരുതും കയറി നിന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സെക്സ് റോർഗൺ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ല അതായി പോയി വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് പറയുമ്പോൾ കൃത്യതയായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മഹാത്മജിയുടെ കല്യാണത്തെ ഓപിക്കുന്ന പോലെ മഹാത്മജിയുടെ കല്യാണം ഒന്നുമായിട്ട് ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ കല്യാണത്തിന് റോബിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ആ കാണിച്ച പണിക്ക് സമാനതയുണ്ടോ അത് ആര് കാണിച്ചാലും അത്
കമാൽ പാഷ വിധി പറയുകയും ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അഫ്സൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടാണ് പാട്ട് റേഞ്ച് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ബാക്കി കേൾക്കാമോ കേട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു മാലോകർക്ക് കൊടുത്ത നിയമം എന്തായാലും ഇവിടെ കൂടി ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഒരു കന്യകയെ ഒരുത്തൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവളോട് ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവന്റെ പിതാവിന് അമ്പത് ശേഖൽ വള്ളിക്കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് ഒരു റേപ്പ് കേസ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പ്രവാചക കാലമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഉമ്മു ഭാവി ഇടപെട്ടത് അതുപോലെ അഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇടപെട്ടത് അതുപോലെ വേണ്ട നിശ്ചിത നമ്മുടെ അബൂബക്കറിന്റെ മകളോട് താല്പര്യം കാട്ടിയത് അത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും അത്തരം ഒരു കേസ് അത് പൊതു താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അബൂബക്കർ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഞാനോ നിങ്ങളോ കൊടുത്താലും മതി മോശമാന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറുടെ അകത്ത് വന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും കമാൽ പാഷ വിധി പറയുകയും ചെയ്താൽ എങ്ങനായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചത് അതാ ഉത്തരം അത് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ ഏത് വഴിക്കും പങ്കെടുപ്പോ ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ല കമാൽ ഭാഷയല്ല ഇനിയിപ്പോ ഏത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിക്കോട്ടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിക്കോട്ടെ അവര് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിന് എന്താണുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വിധി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ബലമായി പീഡിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൻ്റെതായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അത് കമാൽ ഭാഷയല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ല ബലമായി പീഡിപ്പിച്ചല്ല സാർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ ആയിഷയ്ക്ക് ആയിഷയുടെ കല്യാണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോടതിയിൽ വിധി പറയേണ്ടി വന്നാൽ മുഹമ്മദ് തടവ് ചിറ്റ അനുഭവിക്കപ്പെടുമോ അത് തെറ്റാണോ അഫ്സലാണ് വിധി പറയുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെ കമാൽ പാഷ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് ചില വിചിത്ര രീതികൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഒഴുക്കം മട്ടി മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി പറഞ്ഞ ഓക്കെ അല്ല ആദ്യഘട്ട ആവേശത്തിലാണ് മറുപടി പറയാം ഇന്ത്യയില് മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് വിവാഹപ്രായം അതിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പക്ഷെ ഉപയസമ്മത പ്രകാരം രണ്ടുപേരും കൺസെന്റോടുകൂടി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അതായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആ ആറു വയസ്സിൽ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പോലും ആ നിയമ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പോലും അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹം പോലും രവീന്ദ്ര ടാഗോർ പോലും അങ്ങനെ പലരും ആ നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗറിന്റെ ഒന്നുമല്ല ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരോട് കൺസെൻറ്റഡ് സെക്സ് ആണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനല്ല അതിനും പ്രായമുണ്ട് കേട്ടാട്ടെ ആറു വയസ്സിൽ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരുത്തണ്ട ആറു വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ മുഹാക്കത്താഫ് നടത്തി ഇത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞട്ടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളവൻ ഒരിക്കലും ആറു വയസ്സുകാരിയെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അല്ലെ തെളിവ് പറയണം വ്യക്തമായ തെളിവ് പറയണം നല്ല റിക്കോർഡിക്കലി തെളിവ് പറയണം സ്ട്രോങ് ആയ എവിഡൻസ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുകയും ആ ഇന്ത്യൻ കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെയൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിടും അവരുടെ പേസിൽ പോയി കേസെടുക്കും കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിടും അവളെ കൊണ്ട് ആ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കും ജുവനൽ ഹോമിലും ഒക്കെ പാർപ്പിച്ച് വളരെ നാളത്തെ കൗൺസിലിങ് നടത്തും പിന്നെ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം കാണാതെ ഈ ഈ കക്ഷി അകത്ത് കിടക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ജനറലൈസ് ചെയ്യേണ
പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ച എല്ലാവരും ഇന്ന് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അംബേദ്കറും ടാഗോ അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ടാഗോറും മറ്റുള്ള പിന്നെ ജഹ്റുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രായം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഇവരൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്ന് കൊടുത്തോട്ടം പറയുമോ ഇല്ലില്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ടാഗോറിന്റെ മോശക്കാരനെന്ന് വിളിക്കും എപ്പോഴാന്ന് അറിയണ്ടേ ടാഗോർ വന്നിട്ട് പറയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവളെ കെട്ടിക്കോളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാരിക്കാത്ത അവളെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴാ കുറ്റം വരുന്നത് അതായത് തന്റെ ലൈംഗിക ആസക്തിക്ക് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്വാമി ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ സ്വാമി പറഞ്ഞ ശിവന്റെ അവതാരമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുവാ പാർവതി പരിണയമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നെഹ്റുവോ അംബേദ്കറോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത്രയും ശുദ്ധ കള്ളന്മാരുണ്ടോ ലോകത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യത്യാസം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അഫ്സൽ കാര്യം പിടികെട്ടി അഫ്സൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആരും ജയിലിൽ പോവായിരുന്നു അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അഫ്സൽ ആ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച ആവേശത്തിന്റെ പവർ ഒന്നും ഇപ്പൊ സംസാരത്തിൽ കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവേശം വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അഫ്സൽ തന്നെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ആ ന്യായം നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഉദാഹരണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയും നൽകപ്പെടും എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ എല്ലാ വ്യക്തികളും അമ്പതിനായിരം രൂപയും ജയിലിൽ കിടന്ന് പോണോന്നാണോ അതോ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്താണ് ആപ്സൽ അത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ പാലക്കാട് പരിസരത്ത് ഒരു ഒരു നിയമം ഒരു നിയമം ഒരു ഒരു ചായക്കടയില് അവിടെയുള്ള വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം മോഷ്ടിച്ചാല് ഒരു രൂപയുടെ പഴമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു രൂപയുടെ പഴമാണ് അത് മോഷ്ടിച്ചാല് പതിനായിരം രൂപ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആ ഹോട്ടലിലെ പാത്രങ്ങൾ കഴിയുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അവിടെ ഒരു നിയമം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോർഡിൽ പാലക്കാട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴം നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തു മോഷ്ടിച്ചാൽ ആ അമ്പത് രൂപയുടെ സാധനവും ഒരു രൂപയുടെ സാധനത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കുകയും ഒരു വർഷത്തോളം ഇവിടെ പാത്രം കഴുകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും എന്ന് അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്നതാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും അർത്ഥം അതിനകത്തുണ്ടോ ആ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മാത്രം മറുപടി ഒന്ന് പകുതി പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതെ അഫ്സൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനാണോ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താ അല്ല അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനാണ് കാരണം ഒരുത്തിനും അഞ്ചു രൂപ പറ്റിയതുപോലെ ഒരു ഒരു രൂപന്റെ പഴം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതുപോലത്തെ നിയമങ്ങൾ വെക്കില്ല അല്ല അതുപോലത്തെ നിയമങ്ങൾ ലോജിക്കലി വെക്കില്ല ബാക്കി ഞാൻ കേൾക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അല്പമായി അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ട കാഴ്ചപ്പാടിൽ തനിക്ക് ആ ഒരു സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു പുരുഷൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ അവസാന ആ സ്ത്രീയെ തനിക്കൊരു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആ സ്ത്രീക്ക് അവസാന ജീവിതകാലം മൊത്തം ആ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു നിയമമാണ് അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിലൂടെ നിയമം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ തെറ്റ് നടക്
പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ അവസാനം ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നിയമം നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അവസാനം നീ ഇതിന് വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഈ സ്ത്രീയെ നിന്റെ സ്വന്തം വാക്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റത്തെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അതിലൂടെ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം മാത്രമല്ല അവസാനം ഈ സ്ത്രീയെ എന്റെ ഭാര്യയെ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഒരു നിയമം കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നിയമത്തിന് പുറകിൽ അത് നടക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലാതെ മരുമോളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ സ്വന്തമാക്കിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം പോലെ അഫ്സൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ അപ്പോ അത്ഭുതപരമായിട്ട് അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷന് വിവാഹം കഴിക്കണം അവന്റെ പിതാവിന് അതിന് സമ്മതമില്ല അപ്പൊ ആ നിയമപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവളെ പിടിച്ചിട്ട് ബലമായി പിടിച്ച് ശയിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അവന്റെ പിതാവിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവളെ സ്വന്തമാക്കാം അവൾ അവളുടെ കൺസെന്റോ ഒരു കാര്യത്തിന് വിലയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ നിയമപ്രകാരം അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഒന്ന് അഫ്സല് ലോകത്തെ അഫ്സലിന്റെ കണ്ണുകളൂടെ കാണല് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് വിവാഹം എന്നൊരു വിഷയം സംസാരത്തിൽ വരുമ്പോ അഫ്സലിന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ശാരീരികവും മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചത് ശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് തന്നെ ഭർത്താവായി ജീവിതകാലത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അഫ്സലിന് ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അഫ്സൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ സാധാരണ വിവാഹം എന്ന് പ്രായം അത്ര ആയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അഫ്സൽ അതുകൊണ്ട് അഫ്സലിന് വിവാഹം എന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ആദ്യം പോയി ഞാൻ അവളെ റേപ്പ് ചെയ്യാം റേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ അപ്പനും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടം അല്ലേ അഫ്സലെ ആ സ്ത്രീ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യന് മാനസികമായിട്ടും ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കത്തില്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരദോശി പോയി ഒരു പെണ്ണിനെ പോയി പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ട കാശ് അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഭൂലോകം മണ്ടനല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമില്ലാതല്ലേ അഫ്സലി സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തോണ്ട് വരാവ നമുക്കതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അല്ല വീണ്ടും സെൽഫ് ഗോളാണ് യഹോവയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാദപ്രകാരം ഒരു പുരുഷൻ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ബലമായി ശയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാനസികമായി പൊരുത്തത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ യഹോവ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജീവൻ ആ ഒരു നിയമം കൊടുത്ത യഹോവയാണോ മണ്ടൻ അതോ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ മണ്ടൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അഫ്സല പറഞ്ഞത് ലൂബ് ഹോളുകളാണ് നിയമത്തിന്റെ ലൂബ് ഹോളുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലോജിക്കലാണ് മറ്റേ ഈ വലിയ ഫൈൻ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വിറ്റ ഫൈൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ അത് ലോജിക്കലാണ് വെറും അമ്പത് ഒരു രൂപയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിറ്റ രൂപ അയ്യായിരം ഫൈനാ അത് കൂട്ടുകയാണ് അതുപോലെ മാസ്ക് വെക്കാതെ ഫൈൻ എത്ര ലോജിക്കലാണ് അതൊരു വലിയ ഫൈനാണ് ലൈസൻസിൽ ആ വണ്ടി ഓടിച്ച ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്കൊക്കെ ഫൈൻ വരികയാണ് അപ്പോ ഫൈൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ചെന്നിട്ട് വണ്ടി ഈ പിന്നെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻ നടത്തിയാൽ ആയിരം ദിറംസാണ് യു എയിലെ ഫൈൻ ഈ സിഗ്നല് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നല് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഫൈൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് പോലും വരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് അപ്പം ഈ എനിക്ക് ആയിരം ദിറംസ് ഉണ്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണോ ആയിരം ദിറംസ് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് നോക്കുന്നില്ല പോകാം എന്നാണെങ്കിൽ ഇടി കിട്ടും കാരണം വണ്ടി ഇടിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ആപത്ത് ഭയകരമാവും അപ്പോൾ റൂൾസിന് വയലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും അതിന് വീണ്ടും ശിക്ഷയുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു കരുണയില്ല അപ്പോൾ റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ റഷ്യയിൽ പണ്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ
വിവാഹ നിയമം മാറ്റേണ്ടി വരുന്നില്ല എടുത്തു കളയേണ്ടി വരുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഭേദഗതിയേ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഭേദഗതി വരാത്ത വിധം അത് പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തെ എത്തിക്സിന്റെ ആ വാല്യൂ നിമിത്താണ് ഇനി ഇതൊന്നും കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വരണം അതായത് ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ശ്രീജിത്ത് രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എക്സിബിഷനിസം അതായത് പ്രദർശന തൽപരത എന്നതിന് പറയുക എക്സിബിഷനിസം അയാളുടെ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ ചേതനകൾ താല്പര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം കുട്ടികളെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നു അവർക്കത് അരോചകമായി ഭവിക്കുന്നു രണ്ടു തവണ അദ്ദേഹം ഈ വിധത്തിൽ കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിയമം കടിശനമാകും അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റവാസനയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഗ്രഹിക്കുന്നു ഭരണകൂടം ഭരണകൂടം അല്ല കോടതി ഭരണകൂടം ഒക്കെ കണക്കാ പോലീസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വകുപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇടപെടും കർശനമായി തന്നെ ഇടപെടും ശിക്ഷ വരും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്ക വഴി സമൂഹത്തിനൊരു സന്ദേശമാകും അത് ഒരു കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇത് പണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ കാണിക്കാരൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മുഖമ്പതിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യല്ല പക്ഷെ അതിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇതൊക്കെ കാണിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഇടത്താ പ്രശ്നം അതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ രവി എന്താ പറയുക ശ്രീജിത്ത് രവിയോട് നമുക്ക് സഹതാപമുണ്ട് കാരണം അതൊരു മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മാനസികാവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് സഹതാപേ ഉള്ളൂ തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് മൃഗങ്ങളോട് രതി തോന്നുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ രാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൃ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കും മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് സ്ത്രീകളെ ഒന്നും ഒരു ശല്യം ചെയ്യല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ലോകത്ത് ഒത്തിരിയുണ്ട് മൃഗരതി ശവരതി ഉള്ളവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസുകളിലേ ഇവരും ഒരു മനോനില തിരിഞ്ഞ ആളുകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാളിന് മഹോന മഹോന്നതനായി പ്രകൃതിക്കപ്പെടുന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഈ രവി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഡി ജി രവിയുടെ മകനെ അങ്ങനെ വേണം ശ്രീജിത്ത് രവിയെ മഹോരതനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം മഹത്തരമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ മഹത്തരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ കാലഘട്ടം വിട്ടേക്ക് ഇത് നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പുള്ളിയെ യുടെ കാര്യത്തെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്താലും തെറ്റാണെന്നാണ് നമ്മുടെ വാദം താങ്കൾ അതുകൂടെ കൂടി കയറി പറഞ്ഞില്ല അല്ല നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് തെറ്റാണെന്ന് നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നെങ്കിൽ നിയമമില്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് നിയമമില്ലാത്ത ഞാൻ ഓരോന്ന് വേണേൽ എടുത്തു തരാം എന്നാൽ താങ്കളൊന്ന് പ്രതികരിച്ചോളൂ ഈ വിഷയത്തോട് രവി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഇനി കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന് മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും അല്ല ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി നിങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട നടനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ നക്ഷത്ര പ്രദർശനം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അച്ഛൻ ഒരു പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യവചാരിയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല നീ പെക്കോ ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിന്റെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതേ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ഒരു വ്യഭിചാരിയെ സ്ത്രീയെ പിടിക്കപ്പെടും അപ്പൊ മോശയുടെ നിയമപ്രകാരം കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനാണ് നിയമം എന്ന് പറയും അപ്പോ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് യേശു ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയും അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു അവരാരും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാനും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ നടൻ നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തി യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിധി വരുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ അനിപ്പൊടുത്തോട്ടും ഗുരുജോണൊക്കെ പറയാണ് ഇവൻ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു നീ പാപം ചെയ്തിട്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഗുരുവിനോട് നീ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്ഥലം കാലിയാക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബൈബിൾ പ്രകാരം പറയുന്നു പോട്ടെ നീ നീ ചെയ്യണ്ട വിട്ടോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അടുക്കലാണ് ഈ വിധി വന്നത് എന്നുള്ളത് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്
കാരണം ഈ ജയിലുകളെ കുറിച്ചുകൂടി പറയാം ഈ ജയിലുകളിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവർ കൂടുതൽ ക്രിമിനലുകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് കാരണം ഈ ശിക്ഷ കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ശിക്ഷ എന്ന രീതി കൊണ്ട് ചില പറയാറുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇവിടെ ശിക്ഷയാക്കണം അന്നേരം വെട്ടണം തല പക്ഷെ ഗൾഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറ്റകൃത്യം വർദ്ധിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഈ യേശുവിൻ്റെ വീക്ഷണവും കാഴ്ചപ്പാടും യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ കൺവസ് ചെയ്യുന്നു അനുദപിക്കുന്നു രണ്ട് വേഷവൃത്തിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കൂടുതൽ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും കരുതുന്നത് കാരണം അവരോട് കൂടെ ശയിച്ച ആ പുരുഷന്മാരെല്ലാം സുഖിമാന്മാരായി അവിടെ ജീവിക്കുകയും ആ ചൂഷണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട സ്ത്രീയിലേക്ക് പാപം ആരോപിച്ചിട്ട് അവളെ കല്ലെറിയുന്ന തൻപ്രമാണിത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് യേശു മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അവർ നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതായത് കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞൊരു നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അത് സ്ത്രീ പക്ഷത്തേക്ക് ഒതുക്കുകയും പുരുഷൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവാത്മക നിലപാടല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാരുണ്യം ശ്രീജിത്ത് പഠിക്കർക്കും മുഹമ്മദ് നബിക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ് അതേ കാരുണ്യം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് വിമർശിക്കലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദാണ് വന്ന് പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലൊന്നും ചെയ്തു വരില്ല അദ്ദേഹം വിളിച്ച് ഈ തെറ്റെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് മാർദ്ദവ ഹൃദയമുള്ളവനാക്കി അവിടുന്ന് വിടും ചോരച്ചൊരിച്ചിലിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൂട്ടിയ അനർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അനുദപിച്ച് അദ്ദേഹം മടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ശകല മനുഷ്യരാശിക്കും ആ അനുതാപത്തിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വാദത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതയായിട്ട് കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൂട്ടിയ സമാനതകളില്ലാത്ത തിന്മകൾ സമാനതകളില്ലാത്ത ഭീകരതകൾ സമാനതകളില്ലാത്ത ധാർമ്മിക അധപ്പതനങ്ങൾ അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഇരട്ടത്തപ്പാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നിട്ട് പറയും അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ ദൈവം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആളല്ലോ ടൈമിനും സ്പേസിനും ഒന്നും വിധേയനാകാത്ത ആളല്ലേ ദൈവം അപ്പൊ ദൈവത്തിനറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തന്റെ പ്രവാചകനെ പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറകൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നവീകരണ ബോധമല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ കുഴിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ കള്ളമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടതൊക്കെ കണ്ടേക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഈ ആഴ്ചയൊക്കെ എങ്ങനെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നവിക്ക് തന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചിന്ന വീട് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തിനാലിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്ന വീട് വേറെ മറ്റേ പതിമൂ പത്തൊമ്പത് എണ്ണം വേറെ ഇങ്ങനെ താരൂഖ് അലി ഇസ്ലാമി കിടപ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഴിച്ചു കൂടുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനം വേണം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം ദുരിതങ്ങളും ശിശുക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അതിനൊക്കെതിരെ നയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കേണ്ട ആളായിരുന്നില്ലേ നവോത്ഥാന നായകനല്ലേ വിപ്ലവകാരിയല്ലേ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട ആളല്ലേ റിഫോർമേഷന് വേണ്ടി അല്ലേ സമൂഹത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന ആൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു റിഫോർമേഷനും നടത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും അന്നുമുള്ള മനുഷ്യൻ വിമർശിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ആരോപണമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വ്യത്യാസം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഉത്തരം വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറേ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആരും ഇടയ്ക്കിട നമുക്കിനിയും അടുത്ത ആളുകളൊക്കെ പോയാലോ സാറേ ഞാൻ അനിൽ സാറേ ഈ ജീസസ് സ്പീക്സ് വിത്ത് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ജീസസ് സ്പീക്സ് വിത്ത് ബുദ്ധ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രവീഷക്കരയുടെ ഒരു ബുക്ക് ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഈ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതുവാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ആശയമാണ് അഫ്സൽ ശരിക്കും തന്നത് യേശുവിന്റെ മുമ്പിലും അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തി എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ യേശുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒരു രണ്ട് കസാര ഇരുത്തി രണ്ടുപേരെയും അവിടെ ഇരുത്തു
യേശു അവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ ആ വാക്ക് കേട്ട് എല്ലാവരും കല്ലുകൾ താഴെയിട്ട് അവരവർ തിരിച്ചു പോയി മടങ്ങിപ്പോയെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരല്ല നമ്മുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ന്യായവിധി നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് എന്തിനാ യേശു എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആയത്ത് കിട്ടിയതാണ് അത് എൻ്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ദാനം ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയും യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയെ ആ എന്നാൽ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിട്ടുവെങ്കിൽ അഫ്സലിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ കുറ്റബോധത്തോടെ നീറുന്ന ഹൃദയമായിട്ടുമാണ് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോട് തൻ്റെ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും ആ നിരാശയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ നോക്കിയാണ് യേശു പറയുന്നത് അവർ വിധിച്ചില്ല അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ഇനി മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനേരം പൗലൂസ് ന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നേം മുഹമ്മദ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടേനും പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വ്യാജ ജിബ്രിയലും അല്ലാഹു ആയിപ്പോയി അതുപോലുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് എന്നേ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടേന് മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്താണ് ശ്രീജിത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ആ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഐശ വിവാഹല്ലേ കഴിച്ചത് അത് തന്നെ പറയത്തില്ല എന്തിനാടെ നീ ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ച് നിന്റെ നിനക്ക് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി തീർത്താൽ മതി എന്നതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾവിക്കാരും പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കുക ഇതിൽ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്നതായിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണോ ശ്രീജിത്തിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ മനുഷ്യനായി ഭൂമി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ അതോ അവരുടേതായ പാപ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇരയാകാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ ഈ വക പ്രവൃത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ എനിവേ ലീസസ്റ്റർ ലൈനിലുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് സമയമായി കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ഞാൻ പരാമർശിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിവാഹം എന്ന പരിശുദ്ധ ബന്ധനം അത് ദൈവം എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന് അനേക വശങ്ങളിൽ ഒരു വശം മാത്രമാണ് ലൈംഗികത അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് അത് ജീവിതാന്ത്യം വരയ്ക്കും നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് അത് കുട്ടിക്കളിയല്ല അതിങ്ങനെ അതായത് മൂന്ന് തവണ തലാഖ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ യഹൂദന്മാരോട് അവരോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തമാണ് ഒരു ഡിവോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോലും മോശ കൽപ്പിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ അത്ര പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹം വിവാഹത്തിലെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ലൈംഗികത അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂണിയൻ മാത്രമാണ് വിവാഹം എന്നിരിക്കെ ലോകാരംഭത്തിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാം അവിടെ വൃത്തി അതായത് പെർവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പോലും ബൈബിളിൽ കുറച്ച് ആഴമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അന്ന് തന്നെ മുളയിലെ നുള്ളി കളയാൻ ദൈവം അന്ന് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്വതം ഗൊമോറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലപൊക്കി വരികയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ അത് പടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ മൂലവും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യയിൽ പോലും പെർവേഷൻ സെക്
ഇവയെല്ലാം ഇവ എങ്ങനെയുള്ളതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തീവ്ര പരിശ്രമം പൈശാചികമായ ഒരു പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നോർമലൈസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത കാലം കൂടി സെൽഫോണിൻ്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടി വി വന്നതോടെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോഴിത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞ് അഞ്ചോ പത്തോ വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കാണാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം ഒരു കുഞ്ഞ് വളർച്ചയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ അവനെ പറ്റിയ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതും അവൻ ആരാണെന്നും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അവൻ്റെ ലൈംഗികതയെ പറ്റി ഒരു പൂർണ്ണ ബോധം വരികയില്ല അതിനു മുമ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ വികൃതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ശ്രീജിത്തുകൾ ധാരാളം സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവയെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവയോടൊന്നും ഒരിക്കലും ിലും നമുക്ക് സഹതാപം കാണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവർക്ക് അർഹപ്പെട്ട അർഹപ്പെട്ട ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ച പോയിന്റ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു മതാധിപൻ ഒരു മത മതം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അപല്യൻ അപലപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ തീർച്ചയായും ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ മനസ്സുകളെ ശുദ്ധമാക്കുക തന്നെ വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ മാനവരിൽ മഹോന്നതനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനെന്ന് ഒരു ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അങ്ങ് അല്ലാതെ മാനവരിൽ മഹോ ഉന്നത മഹാ ഉന്നതൻ വേറെ ആരുമില്ല ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്നതാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പാപമില്ലാത്ത ജീവിതം അവിടെയാണ് മഹാ ഉന്നതത്വം വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ മഹോന്നതനായി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മഹോന്നതനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക ഉള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ മതം സ്ഥാപിച്ചു നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കൊരു കിതാബ് തന്നു ബഹുമാനിച്ചോളൂ ആദരിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇത് മാത്രം പറയരുത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ ഇത് ഐക്കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മൂഢവിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നാൽ അതൊരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തരികയില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി തീർച്ചയായും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇത് അനുവദിച്ച് തരാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഒന്നും സത്യം എഴുതിയിട്ടില്ല കബരി മുതലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരെ വായിച്ചാൽ അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെ മഹത്വകരീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എഴുത്തുകളാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചു അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നോക്കൂ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന കാലത്ത് എത്ര പേരെയാണ് കഴുത്ത് വെട്ടി കൊന്നതും കൊല്ലിച്ചതും എത്ര ഗോത്രങ്ങളെയാണ് കൊള്ളയടിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കിയതും ചാപ്റ്റർ എട്ട് ഖുറാൻ്റെ എട്ട് വായിക്കൂ കൊള്ള മുതൽ വീതിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഒരു പ്രവാചകന് വന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വഴി ദൈവം കൊടുക്കില്ലായിരുന്നോ അന്യരെ കൊന്ന് കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് വേണമോ ജീവിക്കാൻ തൻ്റെ ഭാര്യമാർക്കും വെപ്പാട്ടിമാർക്കും അടിമകൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വത്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ള ഗോത്രങ്ങളെ പോയി വെട്ടി കൊന്ന് അവരെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മനോഹരത്വം വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക താങ്ക്
സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലാണ് താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് തിരുത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് വളരെ സമാധാനത്തിൽ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടേൺ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും മറ്റു മോട്ടറേറ്റേഴ്സിനും ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ പാരൻസിനോടും പറയുന്നത് ആ കുട്ടികളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരുതെന്നാണ് വളരെ ഇന്നസെന്റ് മൈൻഡ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾ ഈവൻ പാരൻസിനോട് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരുത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന എക്സിബിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ലൈംഗികത അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡിസൈസ് സെക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായാൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായാൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനെയും നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ കഥാപാത്രം സിനിമാ മേഖലയിലാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കാണോ പഞ്ഞം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കാണോ പഞ്ഞം ഒരു കുറവുമില്ല ഈ ശ്രീജിത്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അനേകം ലേഡീസ് കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു കേട്ടത് അതൊരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ് സിനിമാ മേഖലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലോഡ് ദേ ആർ എ റിവാർഡ് ഫ്രം ഹിം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടികളെ തെറ്റായ കണ്ണോടെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിമോണിക് സ്പിരിറ്റ് ആണ് മാർക്കോസ് ഒമ്പതിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂ എവർ കോസസ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ലിറ്റിൽ വൺസ് who believe in me to sin it would be better it would be better for him if a great milestone were hung around his neck and he were thrown into the sea ende srishtil padna ee kochu kochu kutigale tetilekku vali cheyikkunavar avare janikinane kaalam etthom best kaluthil oru kallu ketti kadalle chennu veedunnayirikku sadrshavakyam 16:29 parayunnathu a violent person entices their neighbor and leads them down a path that is not good ingane valare kochu kutigale avarada langigam kaanichu aa kutti aa kutigale endu cheyanan iyalu eh kochu pembullaru idakka kandittu ee oru purushante langiga avayam oru kochu pengutti kandittu endu cheyana iyalde uddesham endha appo അത് അയൽക്കാരനെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കാണുക ആ ആ ആ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് വിടുന്നതിന് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്റൻഷനെ കാണിക്കുന്നത് വൈലന്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാനിടയായി എങ്ങനെയാണ് ആറ് ആറ് വയസ്സിലും ഒമ്പത് വയസ്സിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു നോർമൽ സെക്ഷൽ ആക്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പീഡനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സന്ദർഭത്തിലെങ്കിലും ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാതെങ്കിലും ഇരുന്നൂടെ ഇവിടെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് അതെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മിണ്ടാതെങ്കിലും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് സംഖ്യപുസ്തം പതിനാലിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് the lord is slow to anger abounding in love and forgiving sin paavu ellam devam kartavu shemikkanakka ready aanu pakshe nammal idellam kettittum nammal nayigarichu nayigarichu aanu nammal munnotu povunadengil nammal tetilekkana povunu at least innengilum ee pagalengilum 
എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിന്തിക്കൂ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഇൻസിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വളരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവൾ അവന്റെ സഹോദരിയെ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണൂ എന്താണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും മനുഷ്യരായാലും കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഇവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് സ്വന്തം സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന രീതിയിലാണ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികൾ അയൽക്കാരുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ആ കുട്ടികളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെക്കാളും പ്രായമുള്ളവർ നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെയും നമ്മളെക്കാളും പ്രായം കൂടിയവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ പോലെയും കാണണമെന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നിട്ടും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ വരുന്നവർ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കും കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുക കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ വെറുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക കാരണം വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന എന്താണ് അവൻ ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഒരു ചുമ്മ കടലിൽ ചെന്ന് മുങ്ങണ മാത്രമല്ല അവന്റെ കഴുത്തിലൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇനി ജന്മത്തിൽ പൊങ്ങി വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പോലും ആഗ്രഹിക്കുക സോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുക ഒന്നിരുന്ന് ആലോചിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലം വെച്ച് ഇവിടെ പ്രിയ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ ആ പഴയ കാലഘട്ടവും ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആറ് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സുള്ള പെൺപിള്ളേരുമായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ സെക്ഷൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറ്റത്തില്ല അത് പീഡനമാണ് എന്റെ പൊന്ന സഹോദരന്മാർ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനംതിരിയുക ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അവരെ ഈവൻ പാരൻസ് പോലും പ്രൊവോക്ക് പോലും ചെയ്യരുത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം അവരെ തെറ്റായ കണ്ണിൽ കാണാൻ പാടില്ല തെറ്റായ കണ്ണിൽ കണ്ടവർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അത് കാണണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ദൈവമാകില്ല പ്രവാചകനാകില്ല ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനാകില്ല അതൊരു മാനസിക ഇല്ലെന്നസ് ആണ് ഡിമോണിക് പൊസഷൻ ആണ് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു പെട്രാച്ചോ ലൈനിലുണ്ടോ പെട്രാച്ച കേക്കാവോ ഓക്കെ ഗിബോർ പറയേ ഗിബോർ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു മോട്ടറേറ്റായിട്ട് മോട്ടറേറ്റായിരിക്കുന്ന കൊടിത്തോട്ടം സാറ് ഗുരുജി അതുപോലെ ലീ സിസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കേൾവിക്കാർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ റേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇരിപ്പാനായിട്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് ശരണപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അഫ്സൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിയാത്ത കന്യകയായ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തൻ കണ്ട് അവളെ പിടിച്ച് അവളോട് കൂടെ ശയിക്കുകയും അവരെ കണ്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ കണ്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവളോടുകൂടെ ശയിച്ച പുരുഷൻ യുവതിയെ ഇവിടെ അപ്പന് അമ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കൊടുക്കണം അവൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ ആകുകയും വേണം അവൻ അവൾക്ക് പോരായിക വരു അവൻ അവൾക്ക് പോരായിക വരുത്തിയല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്സൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല കേസ് വേറെയാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അവൻ അവൾ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൂടാ ഇവിടെ കേസ് അല്ല അവൾ അഫ്സൽ പറഞ്ഞത് പോലെ അല്ല കേസ് ഇവിടെ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെന്റോട് കൂടെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കണം മുകളിൽ ഈ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ കേസാണെന്ന് മാത്രം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു യുവതിയുടെ കാര്യം പറയാണ് പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് നടന്നാൽ എങ്ങനെ വയ വയലിൽ വെച്ച് നടന്നാൽ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് കൺസെന്റോട് കൂടെ നടന്ന സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ
ഞാൻ ഞാൻ അത് ആ കമന്റ് മാത്രമാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുരുജി ബ്രദർ അതിനകത്ത് മറുപടി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കയറി വന്നത് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് ആ ചോദ്യം താഴെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ഷമുവലിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദിനോട് നാദാൻ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ യജമാനന്റെ ഗൃഹത്തെയും നിന്റെ മാറുവിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ യജമാനന്റെ ഭാര്യമാരെയും തന്നു ഇസ്രയേൽ ഗൃഹത്തെയും യഹൂദ ഗൃഹത്തെയും നിനക്ക് തന്നു പോരായെങ്കിൽ ഇന്നിനതും കൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുമായിരുന്നു ഇത് എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന വാക്യമാണ് യഹോവ ദാവീദിന് യജമാനന്റെ ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഹോവയാണ് കൊടുത്തത് ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം യഹോവയാണല്ലോ കൊടുത്തത് ഇതാണ് ചോദ്യം യജമാനന്റെ ഭാര്യമാരെയും ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ യജമാന്റെ ഗൃഹത്തെയും നിന്റെ മാറുടത്തിലേക്കും നിന്റെ യജമാന്റെ ഭാര്യമാരെയും തന്നു യഹോവ തന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ദാവീദിന്റെ യജമാനൻ ആരാണ് ദാവീദിന്റെ യജമാനന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൗലാണ് ഷൗലിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും ദാവീദ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നാദാൻ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രിമൈസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണ് ഷൗലിനെ കൊന്നിട്ടാണ് ദാവീദ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നമുക്കറിയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊന്നിട്ട് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന് ഇതെല്ലാം എടുക്കാമായിരുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല നാദാൻ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന പ്രിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാത്തൊരു സംഭവം നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഷൗലിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഭാര്യയെ പോലും വെപ്പാട്ടിമാരെ ഷൗലിന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ വെപ്പാട്ടിമാരാകട്ടെ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തെ പോലും ദാവീദ് തൊട്ടിട്ടില്ല ഈ തൊടാതെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ വെറുതെ കച്ച കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ഇനി ദയവായിട്ട് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടുവരരുത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ദാവീദ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നാദാൻ ഒരു ഒരു പ്രിമൈസ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നിട്ടും നിനക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിനക്ക് കാര്യം ദാ ദാവീദ് രാജാവാണ് രാജാവിന് തന്റെ എല്ലാ അധികാരത്തോടും കൂടെയും ആ ഷൗലിന്റെ വെപ്പാട്ടിമാരെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാര്യം താൻ രാജാവാകുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ രാജാവിന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും തന്റെ എല്ലാം ദാവീദിനെടുക്കാം അത് നാട്ടുപ്രമാണമാണ് പക്ഷെ ദാവീദ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ദാ ഒരു ഒരു പ്രിമൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നിട്ടും നിനക്ക് നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിനാണ് നീ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്തത് എന്നാണ് ദാ നാദാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഒരിക്കലും ഇനി ദാവാക്കാർ കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗീബോർ ബ്രദറും പെട്രോ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടുണ്ടല്ലോ ഇവര് മനഃപൂർവം കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് അവരൊരു കാര്യം നേടാം എന്നുള്ള ഈ ധാരണ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലബിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൂടി പോയ ഒരു ഇരുന്നൂറോ ഹദീസോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹദീസോ മാക്സിമം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളില് ഈ സഹി ഹദീസിന്റെ റേഞ്ച് തന്നെ ഏകദേശം മോർ ദാൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഹദീസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ദിവസം ഹദീസ് പാരായണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും നിങ്ങൾ ബൈബിളില് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അവകർഷത ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവകർഷത ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ സൽമോൻ ബ്രദർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്തോ പറഞ്ഞേ അത് ദാവീദിന് നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ദാവീദ് അവിടെ പാപം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ആ പോയിന്റിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ മലയാള ഭാഷ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രമായസാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു വിചിത്രമാണ് ഇതിന്റെ വേറൊര
അതൊക്കെ ഓൾറെഡി തേഞ്ഞൊട്ടി അത് തീർന്നു ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തേ ഈ ഒരു ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്തേ നഗരി ചോപ്പട്ട് രാജ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പണി കാണിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടാമെന്നുള്ള ധാരണ എന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ആണെന്നെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി ഒരു കോണ്ടാക്ച്വൽ ബുക്സ് ആണ് രണ്ട് തീമാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഒരു തീമും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന് മറ്റൊരു തീമും ആ രണ്ട് തീമിനെ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കഥകൾ പറയുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പറയുക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇതിനകത്ത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് അബ്ബാസ് വായിച്ച് വീടുകളും ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നൂറ് പടം കയറും അതുകൊണ്ട് നൂറ് ഭാര്യമാരെ കിട്ടും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞ ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയോബിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും സ്വത്ത് സമ്പത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പം എല്ലാം പതിന്മടങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ പത്ത് ഭാര്യയും അതേപോലെ മക്കളും കൊടുത്തില്ല ഭാര്യ അതേ ഭാര്യയും അതേ മക്കളെയും കൊടുത്തു പക്ഷെ സ്വത്ത് സമ്പത്ത് പതിന്മടങ്ങ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എന്റെ ഓരോ കാര്യത്തിനും കോണ്ടാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ദൈവത്തിന് കോപം വന്ന് വന്ന സമയത്ത് സമയം വളരെയധികം കൊടുത്ത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഇത് സ്ക്രിപ്ചറൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമ്പോ നേരെ ബൈബിളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഫാന്റസി വേൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനും നിങ്ങളുടെ ആദീസുകളും പ്രകാരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം വളരെ സുഹിമാനായിട്ട് ജീവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പലതും ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ ആ ആ സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ റിയൽ വേൾഡിലോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇതാക്കുക അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ സ്ട്രീറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഇതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ അതിഥികളും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് പൊളിച്ച് കാണിക്കുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാതെ ഒരു മാനുഷിക മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വം ഉള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കത്തില്ല അസഭ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വേണ്ട മാനുഷികമായ നിലയിൽ ഒരു 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 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു 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 ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം തെറ്റുകളെ എഗ്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം ദാവീദ് ആ ഊരിയാന്റെ ഭാര്യ ഇത് ചെയ്ത ദാറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് വി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ബൈബിൾ ഓൾസോ വെരി ക്ലിയർലി സേസ് ദാറ്റ് അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കും അല്ല അങ്ങനെ ഊരിയാന്റെ ഭാര്യ ഇത് മോഹിച്ചു അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വെള്ള പൂശണം ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഈവൻ ലോത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ബി ഹൈഡ് നിങ്ങൾക്കാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അഞ്ച് വയസ്സും പത്ത് മാസവും പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ആക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്ന് അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് തന്നെ പറയുന്നത് ഇനി വെളുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സുന്ന എന്തിനാണ് ഈ ഈ വെളുപ്പേര് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ യു മോർ ഓഫ് എ മെസ് ആൻഡ് ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു മാത്യു ബ്രദർ കേക്കാവോ ആ കേക്കാം കേക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നേരത്തെ ഗോസ്ബുള്ളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലേവിയയിലെ ആ പു
കടൽ ട്രിക്കാണ് പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് കണ്ട് കല്ലൊന്നും കൊല്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് മേളത്തെ രണ്ട് കോണ്ടക്സിലും രണ്ട് ഇതിലും ഒരു മാരീഡ് ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതിൽ മാരീഡ് ബിത്രോഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന തപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹീബോ വേർഡ് അത് യൂസ് അത് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ്ഡായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് അതിന്റെ അർത്ഥം വീൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വീൽഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം വരും ഉദാഹരണത്തിന് യോസഫിനെ കരഗ്രഹ റുമാണിയുടെ ഭാര്യ വശീകരിക്കാനായിട്ട് കടന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന സെയിം വേർഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴ്സിന് വേറെ വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഇതിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോണ്ടക്സിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഒരു രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈംഗിക ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിവാഹ ബന്ധത്തിലിറണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം വിർജിനിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമാണ് അവിടെ ബേസിക്കലി അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിടിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും കാര്യം സ്ത്രീ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ പറയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സാക്ഷികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരെയും ആരുടെയും വാക്കുൾക്കൊള്ളാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു എന്തുവെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ബേസിക്കലി അവിടെ വയലൻസ് നടന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ് നടത്തി പക്ഷേ ആരും അതിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കുവാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഇത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പഴയ നിയമം എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഐ പി സി എഴുതുന്ന പോലെ ഫുൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ ഇതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല നിയമങ്ങൾ വാച്ച് അത് ഒത്തുചേർത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ മേളത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തായിരുന്നു കുറ്റം വയലിൽ സ്ത്രീയെ കല്ല വയലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് സ്ത്രീയെ ശിക്ഷിക്കാതെ ഇരുന്നത് അവൾ നിലവിളിച്ചാലും അത് കേൾക്കാൻ ആളില്ല പക്ഷേ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ അവൾ നിലവിളിച്ചാൽ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ റേപ്പായിട്ട് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അടൽറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട മീൻ വിവാഹം എൻഗേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടുപേരെയും കല്ലെറിഞ്ഞു വിടുന്നത് സോ ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ് അതായത് അവിടെ വയലൻസ് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി സ്ത്രീയെ സേഫ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ എടുക്കുന്ന എന്താ കൺക്ലൂഷൻ അത് ആ മേളത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമേ അല്ല അത് എക്സ്ട്രീം ബാഡാണ് അതും പ്രോസിക്യൂഷനെ പറ്റി പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒറ്റ വാക്യമേ ഉള്ളു അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടി കൊടുക്കരുത് അത് എന്താ നാടിന് നാട്ടിലേക്ക് ഇവിള് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ്റെ നിയമം എങ്ങനെ നടപ്പിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ വിവാഹേതരമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോസിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് കണ്ടാണ് ശിവ നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുസുവിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയെ പണിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പുരുഷനെയും കൊണ്ടുവരണം അതായത് വ്യവിചാരം ചെയ്തതിനാണ് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും കൊണ്ടു കൊതു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം കല്ലറി കൊല്ലാനായിട്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പാവം ചെയ്യാത്ത ഇവളെ ആരും കല്ലറി എന്ന അപ്പോൾ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപത്തെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തിലേ
എന്താ മേല മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ പാപം അവളോട് ക്ഷമിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി പറയാൻ കേതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അത് പാസ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഈ പുള്ളിക്ക് റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യം റെപ്പറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പിട്ടും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാലക്കാടിൽ പതിനാല് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ പുള്ളി ഇതേപോലെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ ഡി ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രണ്ടുപേരെ പുള്ളിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഈ ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറിന് പറയുന്നത് എക്സിബിഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഇത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു ചെറിയ നേരത്തേക്ക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്സും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുകയും കിട്ടുന്നൊരു എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പക്ഷേ അത് ഷോർട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരിൽ അതിനെ പുറത്തുള്ള ഉത്കണ്ഠയും ആങ്സൈറ്റിയും പിന്നെ അതിന് പുറത്തുള്ള ഗിൽറ്റും ഷെയ്മും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് ഒഫൻഡർ ഒഫൻഡർ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം ആവരുത് അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറരുത് പക്ഷേ ഇതേപോലുള്ള എന്തോ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കറക്റ്റീവ് മെഷറുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാത്യു ബ്രദറെ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ പഠിച്ചോ ആ ഒരു തരത്തിലല്ല അവർ വിമർശിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ കോമ്പാറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഞാനത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് കാര്യം കുറച്ചും കൂടി ക്രൈസ്തവരെ വിമർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സഹായമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ വിമർശിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ തലയും വാലും ഇല്ലാത്ത കുറെ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്സലിനെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവരിതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാറ്റ് കിറ്റ് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിപ്പം ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സംഭവം എടുക്കുക ആവർത്തന പുസ്തകം തന്നെ അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈവൻ അതൊരു എന്താ ഈ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ സ്ത്രീയെ അല്ല മറിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ കൊല്ലുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കാണാത്തോണ്ടാന്നൊന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കാണത്തില്ല കാരണം ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തും ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഈ വാക്യം ആ വാക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ആ വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ബൈബിളിൽ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമായിരിക്കാം അവിടെ ആ വാക്യമുണ്ട് ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പം അതേ വായിക്കുമ്പോൾ പോലും അവസാനത്തെ ജീവിതകാലം മൊത്തം വിവാഹമോചനം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം കൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ പല സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു തൊഴിലായി മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ബൈബിൾ കോൺടെസ്റ്റിൽ വായിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അബ്ബാസിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഞാനുണ്ട് ബ്രദറെ പ്രൈസ്തലോട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐ ബി ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കോണ്ടംപ്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹിക ഇഷ്യൂസിനെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പലരും സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങള
സൈക്കോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗ്സ് അത് എസ്പെഷ്യലി ഇവർ പറയുന്നത് സാധാരണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് പിന്നെ കൊടുത്ത് സൈക്കോ തെറപ്പി ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പീസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇതിൽ നിന്ന് റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ഒഫൻഡേഴ്സിന് അതിന് പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ അവരുടെ മേലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക വശം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ മേൽ ഇത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവർക്ക് അവർ മാനസികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ അജു ബ്രദർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഈ മക്കൾക്ക് എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രായങ്ങളിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ ആകുമ്പോൾ അവരെ അബ്നോർമലായിട്ട് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ ഇതൊരു വയലൻസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ മാനസികമായിട്ട് പോലും എത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണർത്തുന്നത് പിന്നെ അവർ ഇത് പേരൻസ് ആയാലും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ചിൽഡ്രൻ വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ പേരൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുക വയലൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരിൽ മാനസികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആഘാതത്തെ അതേ തോതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് പിള്ളേർക്ക് അതിനോ അഡൽറ്റിൻ്റെ ബോഡി നേക്കിഡ് ബോഡി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക സോ പലരും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എന്നോ ഹ്യൂമൺ ചൈൽഡാണ് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയെ കണ്ട എന്താ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർ അങ്ങനെയല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും കൊടുക്കും ചില കൾച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ചില രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ കൾച്ചറിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയത് അത് അത് വേറെയാണ് പക്ഷേ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് ഇപ്പം വസ്ത്രധാരണം മനുഷ്യർ പരിചയപ്പെട്ട് എന്താ പറയുക അത്രയും സെഞ്ചുറീസായി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എന്താ പറയുക മിലേനെ നമ്മുടെ ഈ അറിവിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ പിന്നിലോട്ടാണ് വസ്ത്രധാരണം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ എംബാരസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല തന്നെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പവർഫുൾ ആക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഷോക്ക് ഫാക്ടറിനെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ചിൽഡ്രൻ പക്ഷേ ചിൽഡ്രൻ ഇത് കൂടുതലും അവർക്ക് അവർക്കെതിരെയുള്ള വയലൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ശിക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല ആ മാനസിക പ്രശ്നത്തെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ഒന്നിൻ്റെ പേരിലും ആഘോഷിക്കരുത് ആഘോഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഓർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പുതു പ്ര എന്താ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതങ്ങനെയല്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സോറി എൻ്റെ നെറ്റ് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ടാണ് ഏത് അഡൽറ്റും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു പിള്ളേരിൽ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ടോട്ടലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജില് നമ്മൾ പറയും ഓറൽ ഫേസ് ഏനൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പം പിള്ളേർക്ക് അവരുടെ നെർവ് സെന്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിനെ പോലും നമ്മൾ എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ശരീരഭാഗം അവർ എക്സ് എന്താ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ സോ ഇത് അഡൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡീവിയൻറ്റ് ബിഹേവിയറാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലീഗൽ മാത്രമല്ല മോറൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായിട്ടാണ്
ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എൻ്റെ ഡി പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്പേ അഫ്സൽ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ നെഹ്റു ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഭാര്യ മൃണാലിനിയുടെയും അവരുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെയും ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ റിയർ പിക്ചേഴ്സാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവരുടെ ഒക്കെ പ്രായങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിപ്പം പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് നാൽപ്പത് വയസ്സോ അമ്പത് വയസ്സോ ഒന്നും അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആ കാലഘട്ടവും അവിടെ നടന്നിരുന്നതും പിന്നെ പല ഫാക്ടേഴ്സും താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ അനിൽ സാറേ കേക്കാവോ അനിൽ സാറേ കേക്കാവോ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അവസാനിക്കാം ഇവിടെ പാനലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവസാനമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അഫ്സൽ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു യു ഗോട്ട് സം സെൻസ് യു ഓൾസോ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ദ സെയിം ക്ലാസ് ഓഫ് ഈ മദ്രസ എന്ന് വരുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആമോസിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് വോട്ട് എക്സാക്ട്ലി റിട്ടേൺ ഓവർ മലയാളവും അറിയത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല അറബി അറിയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം കെ യേശുവിനെ പറ്റി സുവിശേഷം പറയൂ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പറ്റി സുവിശേഷം പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ പോലെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി നാൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോളജറ്റിക്കും ഫോളംബിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം വേദന ഉളവാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കിതാബിന്റെ കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ കിതാബുകളെ നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനിയും വളരെയധികം കോമഡികളും വളരെയധികം ട്രാജഡികളും അതിനകത്ത് ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് ഒളിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കാണിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ കാര്യം പറയാം എം എം അക്ബർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എം എം അക്ബർ ഇവിടുന്ന് നാട് വിട്ടെന്ന് വന്ന് കാനഡയ്ക്ക് എങ്ങാണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആളിനെ പോയി കാണാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അതിന് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതൊരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത വചനങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യാജ പ്രചരണം ബൈബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നിസു ഫഗത് ഇന്ന് ഈ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഗ്ലബോസിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്ന ശുദ്ധ കളവാണ് ബൈബിൾ അവർ പറയുന്ന റെഫറൻസുകളിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ ഓരോന്ന് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ദൈവിതാവ് എന്ന റൂമിൽ ഒരു റൂം ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നവരെ വന്ന് സഹകരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓ ഗിബോർ ചായ ഞാൻ ഇട്ട വചനം എന്തോ മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറബിയിലോ വായിച്ചാൽ അതൊന്ന് മാറിയിട്ടൊന്ന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും ആ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം കടുത്താവ് ആമോസിന്റെ പുത്രനായി യഷിയാവിനോട് അരുളി ചെയ്തു നിന്റെ അരിയിൽ നിന്ന് ചാക്കു വസ്ത്രവും നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പും വഹിച്ച് കളയുക അവൻ അതനുസരിച്ച് നഗ്നനായും ചെരുപ്പിടാതെയും നടന്നു ഇതെന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആ ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ തമിഴിലും ഓ അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിലോ വായിച്ച മാറോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഷകളും വായിക്കാം വായിക്കണോ അറിയാത്ത അറബിയിലും ഒക്കെ എന്തിനെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ല എനിക്ക് അറബി വായിക്കാൻ അറിയാം പ്രശ്നമില്ല അതെ അതെ നന്നായിട്ട് അറിയാന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഡിബോർ എന്താ പറയാമെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങൾ കാണിച്ച് ഇതൊരു ഒരു എന്താ വാട്ടർ മോട്ടേഴ്സും ഒരു 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 ബാലൻസിങ്ങും നടത്താം ഇതിലിപ്പോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യഹോവിന്റെ നിർദ്ദേശ
അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ അയാളുടെ ചാക്ക് വസ്ത്രമൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അയാൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ അയച്ച് നീ കാല് ചെരുപ്പൊക്കെ അയച്ചു കളയുക അവൻ അതനുസരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നട്ടനായി നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നടന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോ അതെങ്ങനെ വെളുപ്പിച്ച നട്ടനായി നടന്നില്ല എന്ന് വരുമോ ഞാനിതിനുത്തരം പറയട്ടെ ആ പറയൂ അഫ്സൽ ഈ ബൈബിൾ ഖുറാൻ പോലെയല്ല ഇതിന് തലയും വാലും ഉടമ്പും ഒക്കെയുള്ള ഉടലും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു വാ ഒരു വാചകം വായിച്ചു താങ്കൾ വായിച്ചു അതിന് പിന്നാമ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് അതിന് മുൻപാകെ ഒരു ഉണ്ട് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആരെയും എക്സിബിഷനിസം കാണിക്കാനായിട്ടല്ല ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ സമയത്ത് അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ അവരെ കാണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനുശേഷം ബാബിലോണിലേക്ക് നെബുക്കൻ നേസർ വന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവരെ വസ്ത്രം ഊരിയും അവരെ നഗ്നരാക്കി നഗ്ന പാതിരാക്കിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോയത് അവരെ ഒരു വിഷ്വൽ കാണിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗതി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു അല്ലാണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എക്സിബിഷനിസം അല്ല കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അവിടെയാണ് എക്സിബിഷനിസം കാണിച്ചതെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഹദീസുകൾ വായിക്കൂ നല്ല നിലയിൽ സ്ത്രീകളെ നല്ല കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ എല്ലാം ഭർത്താക്കന്മാരെ വെട്ടിക്കൊന്ന് അതുങ്ങളെ എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ കൂടി തന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പൊക്കൽ മുട്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് പൊക്കൽ മുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊക്കിളിന് താഴെയും മുട്ടിന് മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തോർത്ത് പോലത്തെ ഒരു മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകളെ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് കണ്ട് അഫ്സല് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രായത്തിന്റെ പക്വത കാണിക്കും അഫ്സല് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അഫ്സലിന് കേൾക്കാനും അത് ക്ഷമ ഇല്ല എങ്കിൽ അഫ്സലിന് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പം വന്ന പോലെ അതല്ല ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഫ്സൽ ഇടയ്ക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഇട്ടിടും രണ്ടാമത്തത് അഫ്സൽ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് ധാർമികമായി തെറ്റാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നും കൂടി സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം തിരിച്ച് സ്വന്തം മതത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പപ്പപ്പ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫ്സൽ മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അഫ്സൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ലീസ് സംസാരിക്കും മൈതാന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഫ്സൽ ഒരു പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല അഫ്സൽ ഒരു പെയിന്റഡ് ടീമിന്റെ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കൂ ഞാനൊരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അഫ്സല് ഇവിടെ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരെ പോയ ബൈബിളിലേക്കാണ് അപ്പൊ ലീ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ തിരിച്ചു വന്നത് ലീ സിസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ഖുറാനിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ രീതി എന്താ വെച്ചാൽ നേരെ ബൈബിളിൽ പോയിട്ട് ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുകയല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇതാ ഇതാണ് തന്നെയല്ല ഇത് തെളിവോടു കൂടിയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെളിവല്ല പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനമല്ല പറയുന്നത് ഹദീസിലെ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് തരികയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ആവീദിന് ഇതാരോ അതൊക്കെ വന്നു ഷൗലിന്റെ ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അന്തസ്സായിട്ട് പറയണം ദാ ഇന്ന ഭാര്യയെ ഇന്ന രീതി കൊടുത്തു അതിന് ഉത്തരമില്ല അതിനോടൊക്കെ കൃത്യം മറുപടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വചനം എടുത്തിട്ട് അതിന് ചേരാത്തൊരു വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ ഇന്നിന്നത് കൂടി നിനക്ക് തരുവായിരുന്നല്ലോ ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട്
പ്രായമാണെങ്കിൽ അവരെ അവിടെ നിലനിർത്തും രാജമാതാവിൻ്റെ പരിഗണന കിട്ടും ചില തടവിലാക്കും ഇതൊക്കെ അന്ന് നട നടപ്പിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്നിന്നത് ശ്രമ സ്ത്രീകൾ എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം നടത്തി വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എക്സിബിഷനിസം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ ഇത് കുട്ടികളാണ് മറുഭാഗത്ത് അതോടെ നോക്ക് പ്രായമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമം ഈ ഒറ്റ തെറ്റിന് അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെ തടവീഴ്ചയാണ് ഇനി അതൊരു മതാധ്യാപകൻ മദ്രസയോ അച്ഛന്മാരോ വാസുമാരോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എട്ട് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള തടവ് ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗൗരവമാർന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഈ മനുഷ്യനെ അയാൾക്കെല്ലാ സഹതാപവും കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രോളം അവിടെ അടക്കം അറിയണ്ടേ ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളവന് അയാൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് അയാളും ബന്ധുക്കളും നീ രാജ്യത്തിലെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്താ ചെയ്യണം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇയാളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ പോകുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേത് എന്ന് എഴുതിയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ആ വഴി തന്നെ പോകും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം ഞങ്ങളായിട്ട് അത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പിന്നെ അതെടുത്ത് ഇടാൻ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെളുപ്പിക്കുന്നത് പലരെയും കല്യാണം അംബേദ്കർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച നേരം പോരെ ഇദ്ദേഹം എത്ര പേരുടെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ അംബേദ്കർ കെട്ടി മറ്റേ ഗാന്ധിജി കെട്ടി ഈ പഠിച്ച നേരം പോരെ ഇത്രയും വെള്ള പൂശാൻ ഒരുവനെ ഒരുവൻ കാണിച്ച അധമമായ പ്രവൃത്തി അത് ഒരു പ്രവൃത്തി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് അപ്പം ഇവരെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ ആയിഷ വിവാഹത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇവർ ഇത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മുലവടി മാറാത്ത മാറിയ കൊച്ചിന്റെ നടത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ശരിക്കും പോക്സോ കേസ് വരുന്ന കാര്യമല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അന്ന് അത് ആ രാജ്യത്തെ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഏഹ് അന്ന് ആ രാജ്യത്തെ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അപ്പച്ചന്മാർക്ക് അതും പുള്ളിക്ക് പത്ത് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഏതായാലും അറുപത്തെട്ടില്ല ഏതാണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തേഴ് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുണ്ട് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ കുഞ്ഞിന് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി മരിച്ചു അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രവണത കാണിച്ച ഒരാൾ ഇനി അത് സന്ദർഭത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതോ പോലും അല്ല അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശേഷനാണ് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി അദ്ദേഹത്തിന് വരി രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ ഇത് കേസുകളുടെ ഒരു പരമ്പര മാത്രമുള്ള ഒരാളിനെ പറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഈ അഫ്സലിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് പോസ്റ്റർ രസകരമായിരുന്നു മൈ പ്രോഫറ്റ് മൈ പ്രൗഡ് എന്നാണ് മൈ പ്രോഫറ്റ് മൈ പ്രൗഡ് നല്ല രസകരമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അത് ഏത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൗഡ് ആകുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഇടത്താണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം മുട്ടുന്നത് അപ്പൊ അഫ്സൽ നേരെ പോയിട്ട് അംബേദ്കറുടെ ചരിത്രം എടുക്കുന്നു എന്താ സ്വന്തം പ്രോവറ്റിന്റെ പ്രൗഡ് അതേപ്പറ്റിയുള്ള അഭിമാനം എന്താന്ന് വർണ്ണിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങോട്ടാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ വശങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയണമായിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ സഹനമായിട്ടൊന്ന് തുലനം ചെയ്യണമായിരുന്നു അവരിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതാ കൂടുതലുള്ളത് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയുടെ സാഹിത്യ സബരിയെ കുറിച്ചും കൂടെ വെച്ച് തുലനം ചെയ്യണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തുലനം ചെയ്യാൻ ആകെ ഉള്ളത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ടാത്ത അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ അവരുടെ ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് അത് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് അവർക്ക് പോലും വിൽക്കാലത്ത് ബോധ്യമുള്ള ഒന്നിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കറിലും ഗാന്ധിജിയിലും ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദൗർബല്യത്തെ വെച്ച് നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അംബേദ്കറിലും ഗാന്ധിജിയിലും ഒക്കെ നൂറുകണക്കിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് പോലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഏതായാലും ഇത്രയും ചെയ്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് പോയിരുന്നുണ്ട് വളരെ 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 പഠിച്ചു കണ്
അപ്പൊ ഈ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ ശക്തികളെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിക്കുകയും ചെയ്ത സിദ്ധാന്തം അതാണ് അപ്പൊ അതിനെ ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിമാനിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങളൊന്ന് തുലനം ചെയ്യും അംബേദ്കർ ആരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഗതികേടുകളിൽ നിന്ന് നിരാശയിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാലിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള വലിയ സമ്പന്നന് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഒരു ബി എ ഡിഗ്രി മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു ബി എ ഡിഗ്രി മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നിരവധി ഡോക്ടറേറ്റുകൾ ബാരിസ്റ്ററിൻ ലോ നിരവധി ബിരുദങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏത് ഒന്നാം നിര സർവകലാശാലയിലും പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് നടത്തിയ ഒരു പ്രതിഭാശാലി ഇതെല്ലാമാണോ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എന്തർത്ത ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് തുല്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ കണ്ടത്തിൽ ഒരു ഈസമാക്കുള്ള ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മനോ മലയാള മനോരമ പോലെയുള്ള ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെ വാ മലയാളിയുടെ വായനയെ സുഗമമാക്കിയ ഒരു വായനാ സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പൊക്കെ കാണാം കെ പി കേശവ മനോര അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ എത്ര മഹത്തരാ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയും ജീവിത ചിന്തകൾ അത് വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് യേശു ക്രിസ്തനെ പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹത്തര കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വിജ്ഞാനപടുവായ ഒരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ ഓമിക്കുക ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കല്യാണം ഈ ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങളുടെ മൈതാന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മഹത്തര പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അവിടെങ്ങും ആരുമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളുടെ മൈതാന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ മിനിമം ഇരുന്നൂറ് പേര് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പിരിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇരുന്നൂറ് പേരും മിനിമമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആളില്ലാത്തതെന്നാന്ന് വെച്ചാല് എത്ര ആണെങ്കിൽ ഈ സൈലൻസ് വയലൻസും സെക്സ് ഓവറായ മനുഷ്യന് ബോറടിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായവരെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന റൂമിൽ മനുഷ്യൻ വരാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി എന്ന മനുഷ്യനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല അയാൾ മാപ്പ് അർഹിക്കണം അർഹിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ കുറ്റം സംഭവിക്ക വഴി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ഓഫൻസിന് ശിക്ഷ കൂടും അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ ക്രൈസ്തവമായ ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വന്നു പെട്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൽ യേശു ഞാനത് വളരെ കാര്യവും അല്പം നർമ്മവും കലർത്തി പറയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി വന്നെങ്കിൽ ആ സ്നേഹ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അയാൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ പാപഭാരം കൊണ്ട് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തല താഴ്ത്തി നിൽക്കും യേശു പറയും കുഞ്ഞെ നീ പൊക്കോ നീ ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ശ്രീജിത്ത് രവി ഒരു മഹാ വിശുദ്ധനും ശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ട് തൻ്റെ പാവങ്ങളെ ചൊല്ലി പരിതപിച്ച് ആ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ പാവക്ഷമ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ പാവത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിച്ച് അവരുടെ കൂടി പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മാറും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇതിലും മാരകമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ ഒരു തടിച്ച സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ആദ്യം കണ്ട വെള്ളക്കാർ ഓർത്തത് ഇതൊരു രൂപം മാത്രമാണ് ഒരു രൂപം കാരണം വികൃതമായൊരു രൂപം അവരുടെ കൊന്തു നിൽക്കുന്ന പല്ലുകൾ വല്ലാതെ തടിച്ച ശരീരം നിധംബങ്ങൾ കറുത്ത ഒരു ശില പോലെ നിൽക്കുന്ന ഇതൊരു ജീവിയാണെന്ന് കരുതി വർഷങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു മുറിയിലിട്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ എക്സിബിഷൻ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് ഇത് എന്ത് ജീവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ സ്ത്രീ കരയുന്നുണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീ ചില കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിരുന്നു സാറാ ബാത്മാൻ എന്നാണ് പേര് അങ്ങനെയുള്ള ആ നാട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് അറിവിൻ്റെയും വിചാര വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും വഴി വെട്ടി തുറന്നത് ഗോസ്പലാണ് സുവിശേഷമാണ് പിൽക്കാലത്ത് അവിടെ വന്ന മിഷറി ഉണ്ട് അപ്പം ഇവരെ കൊണ്ടിങ്ങനെ തടവിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവാക്കി പൂർണ്ണ നഗ്നയാക്കി ചിലങ്ക അണിയിച്ചും അരയിൽ അരഞ്ഞാണം ഇടിവിച്ചും നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ ആളാണ് സാർ ബാത്മാൻ സാറാ ബാത്മാൻ അപ
അതാ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതായാലും ഏത് കുടുംബാവിക്കും മനസ്സലിവ് നൽകുന്ന കൃപയാണ് സുവിശേഷം അതിനകത്ത് ആ കൃപയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപാധിയുള്ളതല്ല ഏതളവിലും ഏത് കുടുംബാവിക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലതയോടെ നൽകുന്ന ഒന്നാണത് അപ്പം അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ഇനി ഇതേ ശ്രീജിത്ത് രവിയെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് വിട്ടു മുഹമ്മദ് ഇഷ്ട വിധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശ്രീജിത്ത് രവി മുഹമ്മദോടെ യോജിപ്പിലെത്തിയിട്ട് പറയും ശ്രീജിത്ത് രവി മുഹമ്മദിനോട് പറയും ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരികയല്ലേ നൂതനങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ഏ ദക്ഷിണമൊക്കെ വരികയല്ലേ ദക്ഷിണ വെച്ച് പഠിക്കാൻ പാത്തിന് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളില്ല ഇവിടെ ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് അതിനെ പോയി ഇരുന്ന് കണ്ണിക്ക് ശ്രീജിത്ത് രവി എന്ത് മുഹമ്മദ് എന്ത് ഏ അതേ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മഹാനായൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിമർശിക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് മണിക്കരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ആരോ പറഞ്ഞു അവരുടെ വേദനയും നമുക്കും വേദനയുണ്ട് ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ കാര്യമാകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ആളല്ലേ സമൂഹത്തിൽ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഏഹ് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയായിരുന്നു ഞാൻ ടി ജി രവിയുടെ മകനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ കുട്ടികൾ ഇത് എവിടെ പോയിട്ട് ഈ പാപവാരം കഴിയിക്കളയും ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അഫ്സലും കൂട്ടരും ഇന്നല്ല ഒരു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ അഫ്സലും കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ആരും പറഞ്ഞു പോകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും വേണ്ടി വന്നാൽ പറയാൻ ഇനി ആ പിള്ളേരുടെ കുഴപ്പമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ കണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ ചെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് നാളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വരും അഫ്സലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പിള്ളേർ കുറേ നേരം അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്ത് പുള്ളി ഓർത്തു ഇത് കാണാനാണെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്രദർശനം പുള്ളി നടത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനം പോകണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും ആൾ മാറിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തോ ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ റൂട്ടത് മുഹമ്മദിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാനല്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ നോഹയുടെ പട്ടണത്തിലെ കാക്ക പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നും പോയൊക്കെ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അഫ്സലൊന്ന് പോകും പിന്നെ ഒന്ന് വരും പിന്നെ ഒന്ന് പോകും പിന്നെ ഒന്ന് വരും വന്നിട്ട് വിഷയം ധൃതീകരിച്ച് വിടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല കാരണം ഇത് കുറേ നാളിലൂടെ കിടക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കിടക്കും സകല മനുഷ്യർക്കും ബുദ്ധി ഉദ്ദേശത്തിനും വിവേകത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി കുറെ നാൾ ഈ ചിത്രം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നിർത്തി നമുക്ക് അടുത്ത അഫ്സല് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മറുപടി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നഗ്നാവുക എന്ന വാദമാണല്ലോ അദ്ദേഹം വെച്ചത് യശ്യാവ് നഗ്നായി അതായത് ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കാം സെഫന്യാവിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അന്നാളിൽ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കയിൽ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് അവർ രോമമുള്ള മേലങ്കി ധരിക്കയില്ല ഇതേ കാര്യമാണ് യശ്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് അവരുടെ മേലങ്കി ഊരി അവരുടെ അതായത് അവരുടെ പ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വസ്ത്രമാണ് മേലങ്കി രോമമുള്ള മേലങ്കി അതിന് രണ്ട് തെളിവ് എന്തരാം ഒന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ രോമവസ്ത്രം ധരിച്ച അരയ്ക്ക് തോൽവാർ കെട്ടിയ ആളായിരുന്നു ഇതേ കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറുമുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൻ്റെ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രം പ്രവാചക വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചതിനെയാണ് സെഫന്യാവിനകത്ത് ഈ നഗ്നതാ പ്രദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കാര്യമാണ് യശ്യാവും ചെയ്തത് അല്ലാതെ തൻ്റെ മുഴുവൻ വസ്ത്രവും ഊരി വെച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൻ്റെ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചതിന് ബൈബിൾ വിളിച്ച പേരാണ് നഗ്നത ഇത് നമ്മുടെ ഷൗലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവരുടെ രാജവസ്ത്രം ഊരി വെച്ചതിനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്
ആ ഞാൻ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം താഴെ ഇരുന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് അഫ്സൽ ഇവിടെ വന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചത് കാരണം ഇത്രയും നേരം തപ്പിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത്രയും നേരം ആ ബൈബിള് പരതി തപ്പിയിട്ട് അഫ്സലിനെ കിട്ടിയത് അത് മാത്രം ബൈബിളിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ എടുക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ഇതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളും ആയത്തുകളും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ഉള്ളപ്പോൾ അഫ്സല് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം ഇതേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സ് റൂമിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ തെളിവ് വയ്ക്കുന്നു പറയുന്നതിനെല്ലാത്തിന്റെയും വിവരണങ്ങൾ ബൈബിളിലെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അത് തെളിയിക്കുന്നു പക്ഷേ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത് സുപ്രസാദ കാലം ഇത് രക്ഷാ ദിവസം ഇന്ന് മാത്രമേ മനം തിരിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ ഇന്നാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നാളെ അവൻ യഹൂദഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായി അവൻ തിരിച്ചു വരും സമയം കഴിയും അപ്പോഴേക്കും കഥ കടച്ചിരിക്കും പിന്നെ നിലവിളിച്ചിട്ട് കഥകൾ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനുദപിച്ചിട്ട് പിന്നെ അയ്യോ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഗിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ടിസൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് എം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മാത്യു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഗെട്രൂഡ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഗോസ്ബൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു അതിനാണ് ഈ നരകത്തില് പല്ലുകടി എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടബോധം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് സഹോദരന്മാരിരുന്ന് ചിന്തിക്കുക ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു റൂമിലൂടെ ചോദിക്കാൻ ഉന്നയിച്ച പല വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ അഫ്സലിനെ പോലെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു പാഠം പറഞ്ഞു ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അതിന് ഉപയോഗിച്ചതിൽ നന്ദിയുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ പണ്ട് ഒരു തെറ്റി വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിലകപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാൻ ഏഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് യേശു പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്ത മാപ്പ് മകളെ അവരാരും നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലേ പോവുക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഈ സന്ദേശമാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം പാപക്ഷമയുടെയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെയും വഴികളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നതാണ് അത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാൽ അല്ലെന്ന് ഓർക്കണം രാവിലെ ഉണരുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും അഞ്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തുക ഇങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു വോളണ്ടറി കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ ലംസം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പരിപൂർണമായ സമർപ്പണമാണത് അതിൽ ബാക്കി ഇടപെടലുകൾ ഒന്നുമില്ല അതിൽ പുരോഹിതനോ വ്യക്തിയുടെ അത്തരം ഒരു ജീവിതത്തിൽ മെൻ്റർ മാത്രമാണ് പുരോഹിതനും ചർച്ചും സംവിധാനവും പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സൃഷ്ടാവിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അനുഗമിക്കാൻ അനുദാപനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആ സ്ത്രീക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക വഴി ലോകത്താരും കൊടുക്കാത്ത ഒരു പരിഗണന പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ശിക്ഷ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുവനോട് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറുന്ന മനുഷ്യനോട് സാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പാണ് സുവിശേഷം വിശക്കുന്നവനോട് നീ അവിടെ ഇരിക്ക നിനക്ക് ആഹാരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം ചിട്ടയോടെ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന കാരുണ്യമാണ് സുവിശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരെ ആ പുളിത്തകിടി അവിടെ ധാരാളം പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു കാരണം ആ യാചകനെ അങ്ങനെ ഇരുത്തി ആദരവോടല്ല കൊടുക്കുന്നത് യാചകനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന ആളിന് ആ ഒരു ബോധത്തിലൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട സഹായത്തിൻ്റെ ആദിത്യ മര്യാദയുടെ ഔന്നിത്യം അവൻ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുത്തു ഭക്ഷണത്തെ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ശീലമല്ല അതിന് പോലുമുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ മാന്യത മര്യാദ അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും
അവിടെയാണ് ആശയവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ദൈവീകതയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അവിടെയാണ് സുവിശേഷം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് ആ വീട്ടുകാർക്കും ഇത് കാരുണ്യമാണ് സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ വിമർശിച്ചു തെറ്റ് വിമർശിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്കും കരുണ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തരമായ ഒരു സന്ദേശം യേശു ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊടുത്തു കാരണം ദൈവപുത്രന് ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം യേശു നിർവഹിക്കുമ്പോൾ യേശു പാപമോചനം നൽകിയവര് പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന അങ്ങടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു എന്നത് ആടിനെപ്പോലെ സൗമ്യനാണ് അതേ സമയത്ത് സിംഹത്തെ പോലെ കനശാലിയാണ് സൗമ്യനായ ആ ദൈവകുഞ്ഞാട് സിംഹത്തെ പോലെ കനശാലിയായി ഇടപെടുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവൻ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നാം ചെയ്ത അകൃത്യങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം നടപടി നമ്മോട് കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഉദയം അഷ്ടമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോട് അകറ്റുന്ന അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു കരുണ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ജീവിതം വഴി കാട്ടിത്തന്ന ദൈവ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവപുത്രനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ മറുപടി എന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ പാകത്തിന് ആളുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് മറുവശത്ത് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാമ്യ പ്രവാചകനെ വിധിയുടെ വിചാരണയ്ക്കും മറ്റും വിധേയനാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മറുപടി തേടി അഫ്സലിനെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനുജന്മാർ അനവധി ദൂരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ ചർച്ചകളിൽ പോയി പ്രതിരോധിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു ഓടിയോടി മടുക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് അതുല്യനായ ദൈവപുത്രന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ മുമ്പിലെ ജനത്തിരക്കിന്റെ നടുവിൽ യേശു ചങ്കു വിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങളിൽ ആദരനെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തും എന്നെ ആ ന്യായവാദം പഠിപ്പിക്കാൻ ആ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്താൻ നീ ഇന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കരുത്തുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യതയോടെ ചോദിച്ച ഒരുവനെ ലോകത്തുള്ളൂ ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും പറയാത്തവൻ പറയാൻ കഴിയാത്തവൻ നിരപവാദ്യൻ നിർമ്മലൻ നിർദോഷൻ പാവികളോട് വേറിട്ടവൻ മൃഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ ആ ദൈവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവർഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ റൂമിൽ പങ്കെടുത്തതിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് രവി എന്ന ആ സുഹൃത്തിന് ദൈവം ആശ്വാസവും കാരുണ്യവും നൽകട്ടെ ഭരണകൂടം ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ബോധത്തോടെ രാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന പൗരനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വരട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാരണം ഏത് തെറ്റുകളെയും പുറത്ത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന ഉന്നതികളിലേക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന സുവിശേഷ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ആ വാഗ്ദത്വം നമ്മുടെ മീതെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം വീണ്ടും തരുന്നു പുതായി വന്നവരോ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇത് ഉപസംഹരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി അവസരം തരാം എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാമോ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വളരെ വി അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ആ ഹാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആരും വിശുദ്ധന്മാരാക്കുന്നില്ല ഈ റൂം ഇങ്ങനെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം തെറ്റുകാരൻ ബാക്കിയെല്ലാവരും കുറ്റക്കാര് ബാക്കിയെല്ലാവരും പരിശുദ്ധൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടില്ല കള്ള നാണയങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് ആ തെറ്റിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെന്നില്ല അതിനാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത് വാക്സ്ലൈഡേഴ്സ് 
പിന്തിരിഞ്ഞു പോയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമേകുന്ന വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേത് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുറ്റബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ കർത്താവിത കർത്താവിൻ്റെ കാതുകൾ കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഏശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി അഞ്ച് എൻ്റെ ഇരുപ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വചനത്തിൽ പറയുന്നു വെൻ യു ബിഫോർ യു കോൾ മീ ഐ വിൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരുള്ളൂ വയൽ ആസ് യു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ കേൾക്കും സോ ഒരു അനുദപിക്കുന്ന ഹൃദയം കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഇസ് എ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് അനുദപിക്കുകയും ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി കർത്താവ് തരും അത് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് പോണോഗ്രഫി വാച്ചിങ് പോണോഗ്രഫി അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ അത് ആരെയും ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പലരും അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിലൊരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ സഹോദര അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി നിങ്ങൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള അനേകം തെറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നഗ്നരായി ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ ഇന്ന് എത്രയോ പേര് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരു ഫോൺ കയ്യിലുണ്ട് അതിലൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹമായി പോയി പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യരായ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാമെതിരെ സംസാരിക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം ഇത് തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് കേൾക്കത്തില്ല ഇത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം പറ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം താങ്ക് യു ആർക്കെങ്കിലും അവസരം വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുമ്പോട്ട് വരാ സംസാരിക്കാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ പിരിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള ആളുകൾ പെർവേറ്റഡായ മൈൻഡുള്ള ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കാരുണ്യം അർഹിക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഉടക്കെ സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ പുലർത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അത് കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപകടകരമായ ചില റിസൾട്ടുകൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നീതി നിയമവും അതേ രൂപത്തിൽ ഇടപെടും അതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പം ഇത് എക്സിബിഷനിസം ഒരു തരം മനോവൈകല്യമാണ് അപ്പം ആ വൈകല്യമാണ് ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളാണെന്ന് ഒരാൾ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങനെ അറിയില്ല ആരായിരുന്നാലും അത് അപര സാന്നിധ്യത്തിൽ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മോശവും അത് തെറ്റുമാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആ ഒരു ദുശീലമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ആളുകളോടും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് അതിനോടും ഹൃദയംഗമായിട്ട് കരുതേണ്ടതുണ്ട് ശിക്ഷണ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും വർഷമെടുത്താൽ പോലും ശിക്ഷണ രീതിയിലൂടെ അവരെ മാറ്റി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥതയും ശാന്തിയും സമാധാനമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സംജാതമാക്കാനാണ് സാധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനെ ഈ രൂപത്തിലും കാണണം ഓരോ സമയത്ത് അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്രിമിനൽ കുറ്റം 
നിമിത്തം അധികം ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിൽ അധികം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അഞ്ചു വർഷം അപ്പോൾ തടവിൻ്റെ മറ്റ് ഡേറ്റ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ എണ്ണി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഈ ഇപ്പോൾ അത് ബൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വിചാരണ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ആ കാലം കുറച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അത്രയും കാലം മൊത്തം ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കിളച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ കഠിനമായിരിക്കും രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ ഏതാണ്ട് തീർന്ന പോലെയാണ് തിരുചിത്രത്തിലുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ശിക്ഷണ കാലം കഴിഞ്ഞ് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് പുറത്തു വരാനും ഈ കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് സജീവമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആരോ ഇപ്പോ വന്ന് വിനു പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല സംസാരിച്ച ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീജിത്ത് രേവിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിധത്തിലുള്ള ഈ ഇതുപോലുള്ള വൈകൃതങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട് ചില വൈകൃതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അതായത് പുള്ളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് താനെ ഈ ഒരു ഒരു ഫാമിലി അവിടെ വന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ബന്ധം പെട്ടെന്ന് വേർപെടുത്തി കിട്ടണം അപ്പൊ അതെ അവരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും മൃഗീയമായി എന്നോട് ഇടപെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെക്സിലേക്കൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഭർത്താവിനോട് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇത് അവൾ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് അവസാനം ഡോക്ടർ ഇത് ചോദിച്ചു എന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം അവരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു സുന്ദരികളായ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടികളെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് നിന്നെ കാണുന്നത് ഐശ്വര്യ റായി ആയിട്ടും മറ്റൊരുമായിട്ടുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇടുക അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അപരനെന്ന നിലയിൽ എന്നോട് പെരുമാറുന്നതിൽ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വേറൊരു സ്ത്രീയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വൈകൃതങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇത് കണ്ടാൽ അത് മതി അവർക്കത് ഒരു സന്തോഷകരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർക്കത് തൃപ്തികരമായിട്ട് അതിനെ പോകുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് കാണുന്നത് മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചേർച്ച മൃഗങ്ങളെ മാത്രം മതി മനുഷ്യരോടുള്ള ഒരു ഇതില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ഇത് സന്തോഷമാധവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷമാധവൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ബലം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ യൗവനം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഏതോ പൊട്ടന്മാർ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സന്തോഷമാധവൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല ആളുകളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത വ്യക്തികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എത്തിക്കപ്പോൾ എത്തപ്പെടുന്നത് മുമ്പേ ഇവിടെ ഫഗത് വന്ന് ഫഗതാണ് ഫൈസലാണ് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തുന്നത് മുഹമ്മദിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ആളെ കണ്ടിട്ട് ആ ആളാണെന്നുള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ രോഗത്തിന് ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഓരോ പേരുകളാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ
കൊടുക്കണം ഈ സമൂഹം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വൈകൃതത്തെയും സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അവരുടെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആർക്ക് പക്ഷെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ അല്ലെ അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കഴിയും ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള തക്കതായ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആ വൈകല്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളെ പോലും ദൈവതുല്യന്മാരായിട്ടും ദൈവതുല്യനായിട്ടും വലിയ മഹൽ വ്യക്തിയായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ബൈബിൾ ഒരിക്കലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പവിത്രമായ കാര്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും അതിലൂടെ നല്ല വ്യക്തികളായി തെരഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മഹോ മഹോന്നതനായിട്ട് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ ശിക്ഷകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവരൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈകൃതമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ബസ്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വൈകൃതമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ അല്ല വീട് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി ഈ കസാര ചാരി ഇരുന്നേച്ച് ഇങ്ങനെ കാലുമേ കാല് വെച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഇത് കാണിക്കുക അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീട്ടിലും പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത്രയും അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സംഭവമില്ല ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്ന് അയാളെ പിടിച്ച് കുത്തിന് പിടിക്കുകയും പിടിച്ച് പുള്ളിക്ക് ചെറിയ ഇത് കയറി പിടിച്ച് തെള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്തു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു അപ്പം പുള്ളിയുടെ വീടിന് പറ്റിയ റോഡിന് പറ്റിയായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പോയി ചെയ്ത് അയാൾ വീട് ആക്രമിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പെൺമക്കളോ അല്ലെ അവരാരും കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്ത പ്രശ്നമായതില്ല ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവൻ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു ആ പെൺകുട്ടി അവൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് അപ്പം കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു പോലീസുകാർ വിളിച്ച് അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി വിട്ടു പിന്നീട് അത് പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നേരിടേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ വെള്ളം അടിക്കാൻ വരുന്നവർ അത് നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മഹോന്നതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആരും ചെയ്യാനും പാടില്ല ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ മാതൃകയും യേശു കാണിച്ച ജീവിതവും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നിത്യതയുടെ പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ സുഹൃത്തെ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവനവന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാതെ അന്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ടെർമേറ്റ് ചെയ്യും നിസാരം പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെക്ട് സെക്ട് അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് മദ്യപിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുക ആ സ്വപ്നത്തോടെ ജീവിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ളത് മദ്യപിക്കുന്നവരപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പുക വലിക്കുന്ന ഒരു വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പബ്ലിക് ഇന്നോയിസൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് കേസും വഴക്കും വരുന്നത് ഒരാൾ സ്വന്തം കയ്യിലെ പണം കൊടുത്ത് മദ്യപിച്ച് അയാളെ പ്രീമൈസി വന്ന് പാർക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അസ്വസ്ഥ അസ്വസ്ഥയില്ല അതുപോലെ മദ്യം കൂടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം തിന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹമല്ല ഇനി ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെയാണ്
കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നു ആ ശ്രമത്തിലൊന്നും മുഹമ്മദ് പാസ്സായി വരുന്നില്ല അവിടെയാണ് വിഷയം അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ഇടുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം എന്താ ഇന്ന കാര്യം ഇന്നപോലെ ഇരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ശിക്ഷക്കർഹരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരാളിതുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷക്കർഹരാണ് നിയമം അങ്ങനെയാണല്ലോ നിയമം എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീജിത്ത് രവി ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ പോസ്കോ ആ പോക്സോ ആക്റ്റിനകത്ത് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മതപുരോഹിതനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനോ ഒക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ എട്ട് വർഷം മുതലാണ് ഇത് മൂന്ന് വർഷം കൂടുതലാണ് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കാരണം അയാൾ മതബോധമുള്ള ആളൊക്കെയാണല്ലോ അയാൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പാടില്ല അപ്പൊ ശിക്ഷ കൂടും കൂടണം അപ്പൊ അത് അതിന്റെ നന്മയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അനാവശ്യമായ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആടി ഞാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പാസ് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജഡത്തിലുള്ള ഇല്ല ഈ രോഗത്തിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങേ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിലും ഇതേ ശിക്ഷ ഇതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ നിയമം കൂടെ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എന്താ പറയുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗിബോർ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി ചേർക്കാനുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി സഹകരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം നമ്മളെ അഫ്സൽ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ആ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം സമയമുണ്ടോ സാറേ ഓക്കെ ആ മുകളിൽ നമുക്ക് ആ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിയാത്ത കന്യകയെ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തൻ കണ്ടു അവളെ പിടിച്ചു അവളോട് കൂടെ ശയിക്കുകയും അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെൻറ്റോട് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവളെ പിടിച്ചു അവളോട് കൂടെ ശയിച്ചു അപ്പൊ ആ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദവും തൊട്ടു മുകളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തൻ വയൽ വെച്ച് കണ്ട് ബലാത്കാരം ചെയ്ത് അവളോട് കൂടെ ശയിച്ചാൽ അവിടെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീ എബ്രായ പദവും ഇവിടെ താഴത്ത് പറയുന്ന എബ്രായ പദവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അവിടെ ബലാത്കാരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് റേപ്പാണ് ഇവിടെ താഴത്ത് പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കേസേ അല്ല ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അല്ല അത് ഒന്നങ്ങനെ അല്ല അവിടെ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി കൺസെൻറ്റോട് കൂടെ ആണെന്ന സംഭവമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല കരുത് രണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരാണ് അപ്പോൾ മതപരമായ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ഇത് ഏറ്റവും ആ കാലത്ത് നടത്ത കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിയമമാണ് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ